ይህ የኢሳት ሬዲዮ ነው የኢሳት ሬዲዮ ከምሽቱ ሁለት ሰዓት እስከ 3 ሰዓት በአጭር ሞገድ በአማርኛ ቋንቋ የሚያስተላልፈውን ስርጭት አሁን ጀምራለሁ አሁን በምን ሁኔታ ላይ ነው ያለው ኮፈሌ ተረጋግቷል ወይስ የጸጥታ ኃይሎች አሁንም እዛም እንዳሉ ናቸው ኮፈሌም ትላንትና ንክፉ ቀን ገጠማት በትንሹ አስር ኢትዮጵያውያን በመንግስት ተጣጣቂ ኃይሎች ወደቁ እስከ ወዲያኛው የትላንቱ የኮፈሌም አስደንጋጭ ትዕይንት ዛሬ ማልበረደም ጎሮቤት መንደሮች ዛሬ በቶክስ ሲናወጡ ነው ያሉት ምራባር ሲም ኮፈሌ ተረብሻለች ደም ፈሰሳት ሰላሳ ኦራል ከነታንኩ ምን አይነት ሰዎች ናቸው በሰራዊቱ ምንድን ነው አጋዚም ይባለው ነው ቀይ ቀይ ቆብ የደፉናቸው ምን አይነት ሰራዊቶች ናቸው ፌዴራል አለ አድባራት ታኛ አለ ከቃይ ይሄ ለምን ነው እንደዚህ ሰራ ለምን ያጥፋ ማለት ሲከተላቸው ሰራዊቱ ምንድነው ምን ነው አጋዚ የሚባል ጦር ተልቁ ያውን ግዲ ጨፈጨፈው ማለት ይቻላል በጣም የሚያሳዝን ነው 26 እስከ 27 ሰዎች ሞቱ ይባላል አንደኛው ከዛ ማለ ጻልጅ ነው ይሄ በርግጥ በጣም የሚያሳዝንና የሚያሳፍር ስራ መሆኑን እና ከልብ በተለይ በዚህ በረመዳን ወር በዚህ በተቀደሰ ወር ላይ ሙስሊሞችን በዚህ አይነት ሁኔታ መጨፍጨፉ እጅግ አሳዝኖናል ሰላም ጥናስ ጥልን እንደምንዋላችሁ እንደምናመሻችሁ ይህ ዋሽንግተን ዲሲ ከሚገኘው ኢሳት ሬዲዮ የሚተላለፍላችሁ ልዩ ዝግጅት ነው የኮፈሌው ትራጂዲ የእለቱ ትኩረታችን ነው ዛሬ በ40 ምንጭ በጂንካም በባህር ዳር አንድነት ለዲሞክራሲና ለፍትህ ፓርቲ የጠራው የተቃወሞ ሰልፍ ከመንግስት ኃይሎች ጋር ትንቅንቅና ግብ ግብ ታጅቦ ተካይዷል ያደረሰው እንደገና ማድረጉ ተከተለ። 
አርባ ምንጭ ጂንካና ባር ዳር በህዝብ ሲጥለቀለቁም የምራባሪ ሲዋ ኮፈሌ በደም ታጠበች ከኢሳት ሬዲዮ ልዩ ዝግጅታችን ተጀምሯል ከመደበኛው የለተውር ፕሮግራሞች ሁሉ ያዲስ በኢሳት ይኖረናል ከኔ ጋር ለአንድ ሰዓት እንድትቆዩ በአክብሮ ተጋብዛለሁ መሳይ መኮንነኝ
ይህ ኢሳት ሬዲዮ ነው ከልዩ ዝግጅቱ ጋር አብራችሁ እንዳላችሁ ተስፋ እናደርጋለን ኮፈሌ ትላንትና ኢትዮጵያውያን ተገደሉባት እስካፍንጫው የታጠቀም በብረት ለበስ ተሽከርካሪ ታጀበ ሰራዊት ትላንት ኮፈሌን ወረራት ከ10 በላይ ሰዎች በጥይት ተመተው ተገደሉ ኮፈሌም ስልክ ደውለናል በቅድሚያ እኔ ያነጋግርኳቸው ያክባዊ ኖዋሪ የአይን ምስክርነት ይደመጣል ከዚያም የዘውትር ተባባሪያችን ጋዜጠኛ ሳዲቅ አህመድ ያነጋግራቸው ይከተላሉ ኮፈሌም በአዘን ቆዝማለች እሲ ያለውን ኔታ ይንገሩኝ እንዴት ነበር ትላንትና አዎ ግድያ ተአጥቷል እሺ እሲ ይንገሩኝ አዎ ግድ ነው ፈልማል ምን ዲ ነው የሆነው ይንገሩኝ በዝርዝር አዎ የሞቱ ዘባሻ ነው እሲ ይንገሩኝ ምን ዲ ነው የተደረገው ትላንትና ፌደራል ፖሊስ ታጣቂ አይሎች ክራፒንግ ከግራ ወሰን ጀምረን ከስራ ወደ ሰዓት ግድያ ላይ ነው እሲ እንዴት እንደተጀመረ ይንገሩኝ ከየት ነው የተነሳው በምን ሁኔታ እንደተጀመረ ይግለጹልኝ በዝርዝር አሁን ከተባለው ጀምሩ ሼፎች የመጽዳት ያዙ ሼኩን ያዟቸው ወይስ ምንድነው መንስኤው እንዴት ነበር? ሼፎች መጀመሪያ ሼፎችን ተያዙ ከዛ ጀምሮ ህዝቡ ወጣ ከዛ ወጣ ህዝቡን በጥይት ተወደሙ በጥይት ፊልለፊት ተኩሰው ገደሉ ማለት ነው? አዎ በጥይት ይገደዱ አዎ በጥይት ይገደዱ ለመበተን አልሞከሩም ወደ ግድያ ከመምጣታቸው በፊት ዝም ብለው ነው ወደ ፊልለፊት የተኮሱ? ምን ያህል ፖሊሶች ነበሩም በዛ ላይ ሲዝቡ ሁኔታ ስንዴት ነበረ እስቲ በደንብ ያዩትን የነበረውን ሁኔታ ይግለጹልኝ ወረዳ ፖሊሶቻሉ ያረጋሊ ባዶ መጀመሪያ የመሩ ትክሽ ወረዳሉ ከዛ ጀምሮ ነው የተገደሉት እንደው ይታወቃሉ እንደማን እንደሆኑ አንደኛ አዲስ ኢትዮጵያ ዲሬክተር ዘዋብሪ ሰልሰኛ ጀማል ወራጆ አራተኛ ጀማል ኢፍል ከዛ በላይ አድናቂ ገላቦት ሰለ ተቀለ ነው አሁን በምን ሁኔታ ላይ ነው ያለው ኮፈሌ ተረጋግቷል ወይስ የጸጥታ ኃይሎች አሁንም እዛም እንዳሉ ናቸው ምን ረጋጋል ዛሬ ምድርምድር ያለ ዛሬ አዲሳው አልደለም ዛሬ ድርያል ድር የተበደሙ ነው የታሰሩ ሳሉ የታሰሩ ታለ ወንጅሉ ዛሰሩ መንግስት እንደሚለው ደግሞ የተወሰኑ አክራሪ አሸባሪዎች አደጋ አደረሱ የሚል መግለጫ አውጥቷልና ይሄንን እንዴት አዩ ትርሶ? ምንም አሸባሪና ተሽከርካሪም ሁሉ እንደም ያስተዳደሩ ተሰባሪ ብቻ ነው ብሎ እነሱ መንግስት ይኖራቸው ሰበጣ ባጣ መንግስት ወፍሻ ወጥቶ እርሶ የዛ አከባቢ ነዋሪ ነው አውዛው ከመለና ስለ ኮፈሌ ይግለጹልኝ እንደሰማ ነው ሆነም ታንክም ብረት ለበስ የጦር መሳሪያም እንደገባ ነው ስለዚህ የጦር ቀጠና መስሏል ማለት ይቻላል አሁን ኮፈሌ ከተማ ህዝቡ የተዘዋወረ ነው ከመንገድ ላይ ሰው ይታያል ስለዚህ ሰላማዊ ሆኗል ማለት ነው ወይስ አልተረጋጋም እንደው ሌላ አደጋ ሊፈጠር ይችላል አሁን ሁኔታውን ሲያውጥር ሰው አዎ አንዛሪ ዛሬ ራስ አሁን ዘዳሬ ነው ከተማው ከዛት እየተባለ ከተማው ተከፍቷል አሁን ራሻ ሌላ ከተማውን ይሄንን እየነገሩኝ ይያለ ሌላ ከተማ ምን እንደዚህ እየተረበሸ ነው አባቴ ካፈት እየተባለ ከተማ አለ አጃም ዛሬ ነው ተጀመረው አሁን ተራውት ግማሽ ወደዛ ነው ተጫነው ስለዚህ ሌላም ግድያ ሌላም ረብሻ ሊኖር ይችላል ማለት ነው አዎ ተራ ለሚል ትጋት አለ አዎ ይሞታ ለሚል ትጋት አለ አዎ የተገደሉት አሁን ወዴት ተወሰዱ የቀብር ስነ ስርዓታቸው የተፈጸመ ነው የቆሰሉትስ የት እየታከሙ ነው ያሉት እሺ አመሰግኖታል ነው እኔ አባት ወይ ጀጋ ፈተኒ ወይ ጀጋ ፈተኒ ወይ ጀጋ ፈተኒ ማይ 
መረጃ አፈልገን ነበርና በአካባቢያችሁ ላይ የተፈጸመ ግድያ አለ ምን ነገር ሰምተን ነበርና በዛ ላይ መረጃ አፈልገን ነው ምን ተውለው የተገደለው ማን ነው የተገደለው ስሙ ናናቂን ሰሙ ማሞቱ ነው ተሰብሩ ሰሞታ በምን ምክንያት ነው ግድያ የተፈጸመው ያው የማይነቅ ይማ ማን አይደለም አዎ እሱን ትለያዙ ነው ይዝ ይበቃ ሰላም አሰፈጣ የተያዙት ኢማም ስማቸው ማን ነው ስማቸውን ታቀዋለ? ሼ ሙሐመድ ገመት ይባላል አንድ ደግሞ ተዋቢ አብዱ ሰላም ይባላል ሰላም አብደላ እና እነሱ በሚያዙበት ሰዓት ህዝቡ ለተቃውሞ ወጣ ማለት ነው? አዎ ተክስ በህዝብ ላይ ነው ይከፈቱት ወይስ የነበረው ሁናቴ እንዴት ነው? አይ ህዝብ ላይ ነው ተክስ የተከፈተ ወጣ ይዝ የታሰሩ ይጣልና ምን ታዲያ ከህዝብ በኩል የተደረገ ነገር ነበር ዲንጋይ ሞርወር ፖሊሶች እንዲተኩሱ የገፋፋቸው ነገር ነበር በዛ በኩል ምን ምታቀው ነገር አለ? ተወረወረን ከመገደሉ በላይ የቆሰለ ሰው አለ? እሱም አማ ቁጥር ያለው የሞተው እስከ አንድ አራት ሰው አንድ ሰው ተሰራ። የቆሰሉትስ ምን ያህል ናቸው? በዛ ላይ የሚታወቅ ነገር አለ? አዎ አንድ ሲት ሰው ሰው ነው ዳዳው አይታይም ግርግር ሲለው ነው በቃ የቦታ ነው እንትን ያለው እና ታዲያ እንዴት ነው በኮፈሊና በአካባቢው ላይ ያለ ሰው ሁናቴውን እንዴት እየተቀበለው ነው እና ህዝቡ በምን አይነት ሁናቴ ላይ ነው አሁን ያለው ያው ሰራዊት እየተበተነ ነው ምን ያህል ሰራዊት አለ የሰራዊቱ ሳይነት ምንድን ነው ማለት ቀይ ቆ ወደ ወደ 30 ኦራል ነው ይበጣው ከነታንኩ ማለት ነው 30 ኦራል ከነታንኩ ምን አይነት ሰዎች ናቸው ሰራዊቱ ምንድን ነው አጋዚ የሚባለው ነው ቀይ ቆብ የደፉ ናቸው ምን አይነት ሰራዊቶች ነው ፌደራል አለ አድባበታኝ አለ ወይ ለጀመረው አንዱ ኡስታዝ አብዱል ሰላም የሚባሉ ኡስታዝን ለሚያዝ ሙከራ 
ታብትና ጥላ ማታ ይዞቹ ነበር ለከሳቸውን ይዘው እንደተነሱ ተዋት ዘድረው ገዙን እሱን ሰው ይሆናቶትና ሰው ይሆን እየፈለጉ ይያሉ አሱ ፈልገው ሲያጡ ህዝቡን ባለቤቱንና ወንድሞቻቸውን እንዲያዙ ህዝቡን ወንድሞቻቸውንና ባለቤቱን እንዲያዙ ሰውቹ በዛ ወጣ ተዋት አሳደሯቸው ተዋት ሰው ይሁኑን እንዲገደድ ይሆኑ ህዝቡ ወጣ ዱዋላ ከኮፈሌ ድረስ ወደ ኮፈሌ እንደዛ የተጓዘ ፈጣ ተዛ ፈጣ እንደዛ የከተለ የከተለ ከኮፈሌ ተዋበን ወዲም ከመፈረስ ከገጠር ከምንም ከሁሉም የተጉዞ እንደዛ የከተለ ከተማ ድረሰ እንደዛ ይያሉ ይደባው እንደዛ የከተለ ዱላው ሁሉ እየተከታተለ እንደዛ የከተለ ይመጣው ህዝቡ ከተዋ ጀምሮ የጎረፈ ነበር ከዛ ቀን እሱ ማምጣት ጀምሮ ህዝቡ ሲሄድ የታሰረው ሰው አንለቀም ያ ይፈታል ለተቆለ ሲሉ እንዱ እንደዛ ተከታተል የተቆሱ ማምጣት ጀመሩ እሱ ይያፈኑ ይስለቀው ይያፈኑ እንዱ እንደዛ ማጣ ጀመሩ እኛ ጋር እንደማለ ሳይል መረጃ 6 ሰው ተከተለኛ ወሰን ነው የሚባለው ስካውን ቁጥሩ ሊታወቅ አልቻለ መዝጊዱ ከመንፊ በፊት እንደዛ ይላል አንዱ አዋሳ ሪዘራል ሄዶ የሞተ አለ ኩኝራ መጥቶ የሞተ አለ ቁጥሩ ሊታወቅ አይችልም እየከተለ ነው ያለው አልባው ሰዓት ማለት ነው ያ በፌደራል ተከቧል አዲስ ከተማ መዝጊድ የሚባል ሬሳው ዛ በሙሉ ዘንዱ በከመክሊ በዚህ ደፍቶ ሬሳው የሞት ሰው ዛፍ ተገፍቶ ነበር ያለው አሁን ቱክሱ መዝጊዱን በቱክሱ በትይት በዛፍ ተቀረጸው ሰው ዘር ብቶ አሁን ባሁን ሰዓት ወዲዱ ታሽጎ ህዝቡ እየደበደቡ በየት ቤቱ እየገልቡ ይያንዳንዱ ሰው እየደበደቡ ነው የሚገኙት ባሁን ሰዓት ሼጁ አልከበኙ ባለቤትና ወንድሞቻቸው ለተያዙት አሁን ተጨማሪ መረጃ ደግሞ ዶዶላ ዶዶላ እንዳለ ሼያ በሚባል ውስታዙ ፈልገው ቤት ውስጥ አያገኙቸው ተፋቸው ናቱ ከተማው ወረሩ ቢሰቡም ቤት ፍተሻ ሊጀምሩ ሲሉ ቢሰቡ ሰው እንዳለ ከተማው ወረረ ሰው ከኋላ ቤድራ ልጅ ከከተማው እንደወረረ ህዝቡ ከኋላ መጣና ወረራቸው ሽማግሌ ለሰጥናሉ ሽማግሌዎቹ ደሞ ፌደራልን ታዳቂ ይሳተፉ አንድ መረጃ አንፈጥማሩ ሰዎቹ ታዳቂ ከተማው ወጣ ሽማግሌ ተልኮ እስካሰው ላስታስ እስካሁን ሰዓት ተካቦ ህዝቡ ውጪ ነው የሚገኘው በዶዶላ ላይ አሁን በቀደም መግለጫ በሰጡ ምርምጃ ወስደው ነው የበቀደም ለክ መግለጫ በቴሌቪዥን ሰጥቶ ሙሉ የሁሉም ሰው ወጡን ያለው በሻሻመን ላይ ያንዳንዱ ቤት ድልልም ሰው ይያዙ ነው የሚገኙት እዚህ ወንድማችን መሐመድን እንዳለ የጠበቀ አበቃ ነበር መጀመሪያ እነሱ ሰው ሰው ለቋል በቀደም የት እንዳስገቡ ተናውቀው ትናንትና ማታ ነው ያለበትን ያገኘ ነው በኤሌክትሪክ ሲተበድ ቡራብ ነው እዚህ ነው በየመው ይዱ ያሉትን ኮሚቶቻችን እየፈለጉ ነው የሚገኙት እኛ አሚራችን እየፈለግን እስካሁን ሰዓት በውጉት ፍጥረትና ቁጭ ብለና ካዋዛ ኬት ኬት ከባለ ይላኩ ነው ወታደር እየጨረፈው ነው እዚህ ያለም ያለቆሉ ወንድሞቻችን ናቸው እኛ እንደማንኛው ሰው ዝቁት ማለ በጣም ከብዶ ነው አንድሮቻችን እየተጠቀን ነው ማለት ምንም ተወሳይ ተናት ግስታችን ማልቆል ከሻሻመን ካዋና የላቆ ነው ፌደራል ምልኩት አንድ እነኚህ መንገል ላይ ከዚህ ህዝቡ ይታለ እንደኔ ያስተሳሰብ እንደ ማግኘት እንደምን እንደማላቁ ከዚህ ይያዝ ከባሌ ከወዲ አድጊያት ህዝቡ በእያለበት ቦታ ቆሞ ቢያዝ ይሄ ሁሉ ህዝብ ዘር ሰዎች ለቃል ይደርሳ ይችልም ይገባል ይመስለኛል በዚህ ላይ በየመዝጊዳችን በሻሻመን ላይ ዋና ክፍቃት ያርጩ በዞኑ ላይ መዝጊዱን ከቦ ቤት እየተፈተሸ ነው የሚገኘው ይያዳንዱ ሰዎች አሉ የተባሉት አይን አይን ነው ይያዙሩ አይን አይን ከጣፋ እንግዲህ ይሄን እንደምትል ይሄን ለአንተ ነው መተው ከዚህ በላይ ይሄን ምንም እናገራችን ሜሶች እንትላት እየሰረቁ ነው በስተጎዳ ማሊሞቻችን ምንም ሊቆጥ ያለው ነው ካለቀብልኛ ምን ያለን ሰው ነን ብለን ነው ምናስቡ በጠጠም ማሽና ከመንገል ላይ እየመነሱ ከባንዲራ ቁሞ እኮ ነው ባንዲራ ቁሞ በዚህ ካለፈ ይሞታል ነው ይያሉ ነው ሽማግሌዎቹ እኮ አንፈጥም ሽማግሌዎቹ አንፈጥም የዲያንስ ዶዶላ ላይ ማለት ነው አስራምስት ነው ወደ 20 የሚሆን ማሽና ባለነቦቶች ልክ ከዛ ሲወጡ አንድ ሰው በዚህ አጣም ብለው ከልክለው ነው ከሽማ ካቢርቆቹ ከዶዶላ ያፈጡት ማለት ነው ሽማግሌ ፈጥቶ ዶዶሎች ይሄ አትክክል ነው በዳር ከሻሻመኝ ነው ታ ከሌሊት ዘመታ መኪና ከልክለው አሽገው ነው ያወሉስ አንድ ሰው እንዳይመጣ 
እንደዛ ካለው ሻሽ መንደል በቃ ብሎት ኳዋሳ ፌደራል እየቻሉ ብን ማቱሪስ በመን በመን ከዛ ከባለ ከን ከምና ጥበት ቦታ ይነ ፌደራል ሚያር ሊበቃቸው ቻለ ከተማውን አፍኖ ባውሳት ቡዱ ኮፋሌ ድብደባ ነው በየቤቱ ያንዳንዱ ቤት እየጎረጎዱ ያው ለብነታቸው ይታወቃሉ ይማን ምን ያከሉ አድማጮቻችን የምትከታተሉት ከኢሳት ሬዲዮ የሚተላለፍላችሁን ልዩ ዝግጅት ነው በምራብ አርሲ ኮፈሌ ትላንትና በመንግስት ኃይሎች ከ10 በላይ ኢትዮጵያውያን እንደተገደሉ ቀደም ሲል መግለጫችን ይታወሳል መስመር ላይ የፈርስት ሂጅራ ፋውንዴሽን ኢማም ሼክ ካሊድና እንዲሁም የፈርስት ሂጅራ ፕሬዝዳንት ሀጂ ነጅብ መስመር ላይ አሉ እንኳን ለሮመዳን ጾም በአደረሳችሁ ላሉ በድጋሚ እንኳን አብሮ አደረሰን መጻይ አጂ ነጅ ባሉ አይደል አጆይ ቴንክ ዩ መሳይ እንግዲህ ከሼ ካሊድ ጀምራሉ ሼ ካሊድ እንግዲህ በጣም አስደንጋጭ ክስተት ነው ኢትዮጵያውያን ባውን ሰዓት ዛሬ ከሰሟቸው ዜናዎች በጣም አስደንጋጭ ወይ የኮፈሌው ግድያ ነው እንዴት አገኙት እንዴት ሰሙት ምንስ አሉ እስቲ ከርሶ ሊጀምር በርግጥ ዜናውን እንግዲህ ስሰማ በጣም አሳዛኝ ነው መንግስት የተቋቋመለት አላማው አንዱ ህዝብን መጠበቅ ነው አገር መጠበቅ ነው ሰላም ማስጠበቅ ነው መንግስት ህዝብ ላይ ሲዘምት መንግስት ህዝብን የራሱን የገዛውን ህዝብ የራሱን ህዝብ በሚፈጅበት ጊዜ ደግሞ ይሄ በርግጥ በጣም የሚያሳዝንና የሚያሳፍር ስራ መሆኑን እና ከልብ በተለይ በዚህ በረመዳን ወር በዚህ በተቀደሰ ወር ላይ ሙስሊሞችን በዚህ አይነት ሁኔታ መጨፍጨፉ እጅግ አሳዝኖናል አጂ ነጂብ ምናልባት የጾም ወቅት ነው ረመዳን አንድ ሳምንት ይቀርዋልና በዚህ ወቅት ላይ ይሄ ነገር መከሰቱ ምን ማለት ነው ምንድነው የተሰማው بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله ابدا انه بتلي بالنزي بمشابكه السرقنات في مسلم ابرت سب بتام بتتناكر هنيتا بيمسجدو غبتو صلواتهم بميادربت بميادربت وقت نو هي نغير يتكسدو قدم دتبالو مقراب عارف وستندو كوف لي ايدو وابينا ኦሬ የሚባሉ ታውኖች ከተጠዋች ውስጥ ነው የነገት ከሰጠው በጣም በሚያሰዝን ሁኔታ ሶስት ኢማሞች ተየመዝጊዳቸው ሄዶ ሲለቅሟቸው በአሁን ሰዓት የተለመደው ቢያስ በየመዝጊዱ የተከፈተ ኢማሞች የማይፈልጓቸው ኢማሞችን ይወሰድ ያስባሉ ብዙ በመን ታስሩ እንዳለች ተቃውሞ ሲያነሳ በዚያን ወቅት ነው እንግዲህ ይሄ ችግር የተፈጠረው እንግዲህ አጋዚ የሚባል ጦር ተልቆ ያውና እንግዲህ ጨፈጨፈው ማለት ይቻላል በጣም የሚያሳዝን ነው 26 እስከ 27 ሰዎች ሞቶ ይባላል አንደኛው ከዛ ማለት ጻልጅ ነው ከዚህ በፊትም እንደዚሁ በዛ አከባቢ እንደዚህ አይነት በደል ተርሷል እንደዚላችሁም ደሆነ ያመድ ገደማ በፊት ሰባት ሰዎች ይገደሉ ከዛ ማለት የስድስት አመት ጻልጅ ተገድሏል ህዝቡ አልታጠቀም ህዝቡ ረብሻል ፈልገም ለምን የኛ ኢማሞች ይታሰራሉ ብቻ ተቃውሞ ስለታየ ነው ይሄ አይነት ጭፍጨፋ ፊደርስበት እስከ 1500 የሚሆኑ እስር ቤት ገብተዋል ቁጥራቸው የማይታወቅ በየሆስፒታሉ ቆስለው ገብተዋል እስከ ሻሽ ምን ድረስ ሌላ ማካበብ እየተላቁ ነው ቆሰሉት እና አሳሳ ባሁን ሰዓት በጥቆር ቁጥጥር ስር ነው ያለችው የሚሊተሪ አገዛዝ ነው እዛ ያለው ባሁን ወቅት አጂ ነጂ ባመሰግናለሁ እንግዲህ ሼክ ካሊድ የመንግስት ወገኖችን ለማግኘት ሙከራ አድርገን ነበር ከፌደራል ጉዳዮች ሚኒስትር ዘዛሪ አይመቸንም ብለዋል ነገር ግን መንግስት መግለጫ አውጥቷል አደጋ ሊደርስ ነበርም አክራሪዎች ጽንፈኞች አደጋ ሊያደርሱ ነበርም አደጋ ደርሷል ለምን ያለው ፖሊስ ጥቃት እንደተደረሰበት ገልጿልና ይሄ ነገር ከመንግስት በኩል ይሰማል ነገር ግን 
ታንክ ሳይቀር የተሰማራበት ዘመቻ ነው የተካሄደው ቀይ መለዩ ያጠለቁም ምናልባትም ኮማንዶ የሚባሉት ናቸው የተሰማሩት ፌደራል ፖሊስ አለ መከላከያ አለ ልዩ ኃይል አለ ፈጥኖ አለ የኢትዮጵያ መንግስት አሉ የሚባሉ የጸጥታ ኃይሎች በሙሉ ተሰማርተውበትአልና ምን ማለት ነው ይሄ እንደው የመንግስት ምላሽንም አንድ ላይ አድርገው እንዲነግሩኝ ነው ሼክ ካሊድ እንግዲህ ይሄ ከጥታ ትርጉሙ ሙስሊሙ ህብረተሰብ አንደኛውን አመጠረሰው ሁለተኛውንም ደግሞ ወደ መድፈን የደረሰው የመፍታችን ይከበር የደምጻችን ይስማ ትግልን ለማንበርከክና ለማኮላሸት እንደዚሁም ደግሞ ወደ የቤቱ ለማመለስና ይሄንን ትግል ለመድፈን የተደረገና ጡንቻውን አሳይቶ የማስፈራራ ስራ ነው እንጂ ኮፈሌ ላይ ወይም ደግሞ አርሲ አሁን አሳሳ በጣለው ሁኔታ የተደረገው ጉዳይ አንድን ወይም ሁለትን ኢማም ወይም ሶስትን ኢማም ለማያዝ የፌደራል ፖሊስ አያስፈልግም ወይም ደግሞ እነዚህ ኮማንዶዎች አያስፈልጉም በስርዓት ማያዝ ይችላል ይያዘም ነው ከ150 በላይ ከ1000 በላይ ነው አሁን ሀጂ ነጂ እንዳለው የሰርቬት እየተጠጣቸው ነው ለነዛም ኮማንዶ አላስፈልጋቸው እና ይሄ አሁን እየተደረገ ያለው ጥንቆስ አድርጎ እንግዲህ እሱ ራሱ ተኩሶ እሱ ራሱ ገሎ ከዛ መልሶ እንግዲህ ችግር አለ ይሄ ሆኗል ብሎ የራሱን የሆነ ድራማ ፈጥሮ ያንን እሱ ክሌም ያደረገውን ወይም ደግሞ እሱ አለ የሚለውን ሽብር መኖሩን ለማስመስል የሚያደርገው ጥረት ነው ሌላው ድራማ ነው እንደገና ከድራማ የወጣ ነገር አይደለምና ከዛ ያለፈ አይደለም ትግሉንም ለማኮላሸት የሚያደርጉት አኒ ጥረት ነው እየሉ መገመተው ሀጂ ነጂብ እንግዲህ ባለፈው ሀሙስ የኢትዮጵያ መንግስት ማስጠንቀቂያ ሰጥቷል ምናልባትም አርብለት በአዲስ አበባ እንዲያነት ነገር ይከሰት ነበር ብለው የገለጹ ሰዎች ነበሩ ከመንግስት መግለጫ አንጻር አርብ ድምጻችን ይሰማም ተቃውሞ ቢካይ ኖሮም አዲስ አበባም ተመሳሳይ ደም ይፈስ ነበር የሚሉ ወገኖች አሉ መንግስት ለምን እንደው እንደዚህ አይነት እርምጃ የሚወስዱ ባለፈው አመት እርሶም እንደተቀሰቱት በገደብ አርሲ በገደብ አሳሳም ተመሳሳይ ነገር ተፈጸመ ማንንም የተጠየቀ የለም አሁንም የሰው ደም ፈሷል ሰው ተገሏል ህጻናት ሳይቀሩ ምንድነው መቼ ነው መቆሚያው መንግስት ሽብርተኞች ነው ይላል ነገር ግን ምንም ባለፈው አመት የተወሰደ ርምጃ የለም አሁንም ይቀጥላል ነገም የሚቀጥል ነው የሚመስለው ይሄንን የተነጋገርን ባለንበት ሰዓትም በጎረቤት አከባቢዎች በኮፈሌ አከባቢ ባሉ አቅራቢያ መንደሮችም የቶክስ ድምጽ ይሰማል ያሉ ነው ከዛ ዘገባ እየተቀበልን ነውና ይቀጥላል የሚቆም አይደለም እና ምንድነው መደረግ ያለበት ይከላል ነው መንግስት የሙስሊም ህብረተሰብ ሰላማዊ ጥያቄ መልስ መመለስ አለበት ግን ሁለተኛ ዲሞክራቲክ የሆነ መንግስት ለፍት የቆመ መንግስት እንደዚህ ያለ በደረ ሰላማዊ ህዝብ ላይ አይፈጽምም ነገሩ እንግዲህ አምባግነንነት ነው ምንም ከዚህ ለውጥ የለውም አምባግነኖች ስልጣናቸው ላይ ለመቀመጥ የሚያደርጉ ማይሄዱት ማውዙ ጥርምጃ አይደለም የኃይል ርምጃ ብለው ታንክ ሆነ ለህፃናትና ለወጣቶች ለሴቶች ሁሉ ታንክ አሰልፈው ባይደው ፒክቸሩን አይታችሁ እንደሆነ ይሄን ያወጣው ላይ እንግዲህ ሂት በርግጫ ሲማቱ ያሳያል እነዚህ ቀይ መለየው የለበሱ ኮማንዶዎች ናቸው እንግዲህ ለጠራ ህዝብ ለሰላማዊ ህዝብ ጥጥቅ ለሌለው ኮማንዶ ከንት ከየትም አንጥቶ ህዝቡን ማረበ ማረበሽ ይሄ ነው ውጤቱ ምንድነው እንግዲህ ያለፈው ማሰንቅ የተፈጠሩ ይሄ የመንግስትን ድክመትና ሽምፈት የሚያሳይ ነው ሰላማዊ ህዝብን ሰላማዊ በሆነ መንገድ የሚጥያቅ የሚጥይቅን ህዝብ በኃይለ ለማንበርከክ የሚያደርግ አክሽን የሚወልድ መንግስት ድክመቱን ነው የሚያጋልጠው የራሱ ድክመት ነው በበኩሌም ነው እንግዲህ መንግስት ዘ ላስት ስትሮ ይሉታል አሜሪካኖች የመጨረጃውን ስትንፋስ እየተነፈሰ የሚመስለኛል ግን ተገቢ አይደለም ህዝቡን ጨርሶ ለመሞት የሚፈልግ መንግስት ይመስላል ይሄ እንግዲህ ተደጋግሞ የታየ ነው ህዝቡ ህብረተሰቡ በሙሉ ነቅቶ መጠበቅ አለበት የነብት ትግል ብቻ አይደለም ምጭጋ ውስጥ አለ ባሁን ወቅት የፍትህ የህግ በላይነት ትግል ነው ያለው ሁሉም በዚህ ትግል ላይ ተሳትፎ 
አንድ ነገር መደረገ አይደለበት ምን ይሁን አናውከም ግን አሁንም ቢሆንኛ በሰላም ነው ህብረተሰቡ የሚታገለው አለው መንግስትን ያስፈራው የበለጠው የዚህ ሰላማዊ ትግል ነው ምን አልባት እንግዲህ ሰላማዊ ትግልን በዚህ አይነት የሄደ እንደሆነ ህዝቡ እንደውል እንግዲህ ምንም ነገር ሳይይዙ ኮንዲንግ ለዛውር በጥይት የተቆላ ነውና ውጤቱም ያስጥራ ነው ለኢትዮጵያ በጣም የሚያስጥራ ሁኔታ እየፈጠረ ነው የመንግስት ግዴለሽ መንግስት ሆኗል ምንም ማድረጋቻ ምንም ቢታውን በሚይፈልጉ ነገር ይመረዋል ግን ሽብርተኛዎችን ለማጥፋት ይያሉ የሚያወሩ ፕሮግራንዳ ይሄ የነሱ ድራማ ነው እንደገና በየጊዜው የሚፈጥሩ ድራማ ነው የትኛው ነው ሽብርተኛ ህፃን ልጅ በትይት የተገደለ ወይ ገባ ያለ ቁጫለች ወይ መንግዷ ላይ ስትሄድ እንትን ያለች ኢማሞቹ አሁን ቀድሞ ሸካዴ እንደተናገረው ከመስጊድ ውስጥ ሄደው አውጥተው ለማያስ ሲሉ ሰው የለም የኛ ኢማሞችን አጥነኩም ስላለ ነው ይሄ ነው ሽብርተኝነት ይሄ በጣም በጣም የሚያሳዝን ድራማ ነው አሁንም አይሰራላቸው አይ ሆፕ ደሞ ህዝቡ ይሄንን ነገር አንድ ነገር አለ ሚስማር ሲከጠቁት እየጠነከረ ይሄዳል ይባላል ይሄ ነው አሁን ምናየው ሙስሊም ህብረተሰብ እየጠነከረ ነው የሚሄደው ትግሉን ወይም እንቱን ስሜቱን ሊገልጡ አይችሉም የፈለጉትን ኃይል ቢጠቀሙ እና በጣም የሚያሳዝን ነው እኔ ለአገሪቱ ነው መፈራው በእውነት ህዝቡን እንዳፋጁት እንዳፈጁት ነው ህዝቡ ደግሞ ነቅቶ መጠበቅ አለበት የመንግስት ሰራ መንግስት ይሄንን አይነት ፕሮፖጋንዳ ኦቨርዩዝ አድርጎታል የቴሌቪዥን የሽብርተኛን ለማጥፋት የሚሉን ኦቨርዩዝ አድርጓል ማን ነው ሽብርተኛ አንድ ጥይት ያልተቆዘ የትኛው ነው ሽብርተኛ ሜቢ ሽብርተኛ ላይ አውቁም ይሆናል አይ ዶንት ኖ ምስ መሳይ በጣም አጥቂ ሁኔታ ነው ያለው ሼክ ካሊድ እንግዲህ ሀጂ ነጂብ ባነሱት ላይ ነው ይሄ አላማ ምናልባት ህዝቡን ከትግል ስሜት ያቀዘቀዘው ይሆን ወይም ደግሞ ሀጂ ነጂብ እንደሰጉትም ህዝቡ ይፋጅ ይሆን አሁን ሰሞኑን መንግስት ያደረገ ባለው እርምጃ በርግጥ እንግዲህ የኢትዮጵያ ሙስሊም ሰላማዊ ትግል ነው ብሏል ይሄንን ሰላማዊ ትግል ጥላ ለማቀርሸት የተላየ ጉዳዮች እየተደረጉ ነው በዛ ማልሳካለ ስል ራሱ ተኩሶ ራሱ እንደዚህ አይነት ነገር እየፈጠረ ነው አሁንም ቢሆን የኢትዮጵያ ሙስሊም ትግሉ ሰላማዊ ነው ይሄንን ማወቅ አለበት ያ መንግስት ያ ጸጋ ነው ለዛች ሀገር ቢያውቃት ኖሮ ያንን አይነት ስልጣኔ የተሞላበት ሰላማዊ ትግል በኢትዮጵያ ውስጥ መፈራቱ መደረጉ ማሳየታቸው ለኢትዮጵያ አንድ ምርታ ነው አንድ ወደፊት የሚወስዳት እሴት መሆኑን አውቆል ይጣቀምበት ይገባ ነበር ግን ያ የሚገባው መንግስት ስላልሆነ እሱ የሚፈልገው ረብሻ ስለሆነ ወደ ረብሻ እንዲሄዱ ነው የሚያደርገው ህዝቡ ደግሞ ያንን የሚያረግለት አይመስልንም ነገር ግን ይሄ እሱ የተቆሰው ጥይት መልሶ እሱን እንደሚመታ እርግጠኛ ነኝ ምክንያቱም በዳዮች ሁሉ ግዜ የሚያጠፉት ጥፋት ወይም የሚተኮሰው ጥውስ መልሶ ራሳቸውን ይመታል የሚያፈነዱት ቦምብ መልሶ እነሱን ያጠፋል ስለዚህ ህዝቡን የሚጎዳውንም ቢጎዳ ህዝቡን መፍጀት አይቻልም ሙሉ ለሙሉ እነዚህ በዳዮች የተቆሰው ጥይት መልሶ እነሱን መምጣት አይቀርም ብዬ ነው ማምነው ሼክ ካሊድ እንዲሁም ሀጂ ነጂብ እንግዲህ የጾም ወቅት ነውና አጭር መልእክት ለኢትዮጵያ ሙስሊም ባተከላይ ለኢትዮጵያ حزب አሁን ኮፈሌ ብቻ ሳትሆን መላው ኢትዮጵያ አዘል ላይ ናቸው ኢትዮጵያን የተገደሉትና አጭር መልእክት እንድታስተላልፉ እድሉን እሰጣለሁ ከሀጂ ነጂብ ጀምራለሁ ቴንክ ዩ እኔ እንግዲህ ለኢትዮጵያ ሙስሊም حزب ማስተላልፈው መልካም ረመዳን ይሁንላችሁ ሄዱንም በሰላም መተሰሙት ይሁን አሁን እንደተማነው አጥቂት ስቴዲየም እና በዛ ባባይ ላይ እንዳይደረግታው ጆል መሰለኝ እርግጠኛ አይደለሁም እና አረጋግጣለሁ በቀርቡ ነገር ግን ህብረተሰቡ ምንም ነገር እንዳይሽብ አደረ እንላለን የሞት የትግል ነው ለኝ በህብረተሰብ ጭርሶ ከዚህ አይነት ትግል ውስጥ መውጣት የለበትም መከተል አለበት የፍለጉትም ያሰራሩ ያሻችን ኃይል ቢጠብቅ ግላቸውን እንዲከጥሉ ነው ምንማፈን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንግዲህ በጣም ወባን መልካም እንዲያድርግላቸው ያችን ማገር 
የሰላም አገር እንዲያደርጋት ሽብተኞችን የተፈጠሩ ተሽብሮ ያንተንም የሚገረፉ ጥንታዊና አንድ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ነን ምናምልክ የምናምልክ ህዝቦችንና በዚህ በረመዳን ወር ሁላችንም እጃችንን ወደ ሰማይ ወደ ጌታችን ወደ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ዘርግተን ይሄንን የመጣብንን ፈተና እንዲያነሳልን ያንን የወረወሩትን ጠጠር አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ወደ ራሳቸው እንዲመልስባቸውና ለኛ የቆፈሩት ጉርጓድ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እነሱን እንዲከታቸው ኢትዮጵያን እንዲጠብቃት ሁሉም ኢትዮጵያ ሙስሊም ሙስሊም ሆነ ሙስሊሙ ያልሆነ አካል ለዚህ ጉዳይ ጸሎት ወደ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይጁን እንዲዘረጋ እንጠይቃለን ይሄ ረመዳን ወር እንግዲህ የተከበረ ወር ነው ለሁላችንም እንግዲህ ሰላማዊ የሆነ ረመዳን ይሆንልን የሰራ ነውን ምይት አላህ ይቀበለን ያጠፋ ነውንም አላህ ይማረን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ድምጻችን ይንስማን እንግዲህ ሁላችንም ይሄ ትግል እዛ ስር ቤት ውስጥ ያለው ታጋዮች ውስጥ አንዱ አህመድ ዲን ጀበል እንዳለው ነው የምንገልበት ነገር ባይኖርም የምንሞት ለተዓላማ አለ ተብሏልና ይሄ ነው ዋናው ነገር አላማው እስከሞት ድረስም ቤት እየከፈለ ነው ያህዝ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ደሞ ያንን የሙቱትን በጀነት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ያበስራቸው ያሉትንም ደሞ አላህ ጸናቱን ይስጣቸው እኛንም ደሞ ከነሱ ጎን ቆመን ይሄንን ትግላቸውን የምንደግፍ አላህ ያድርገን ያችን ሀገር አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሁላችን ምንም እንፈልገው ፍጥ ሰላምና እኩልነት የተፈነባት ሀገር እንትሆንልን ያንድ ጌታችንን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንማጠናልን በዚህ አጋጣሚ መሳይ ላደረክልን መስጠን ግብሻም እና መሰግናለን ለሰው ሼክ ካሊድ የፈርስት ኢጅራ ኢማም እንዲሁም ሀጂ ነጂብ የፈርስት ኢጅራ ፕሬዝዳንት በጣም ነው ማመሰግነው መልካም የጾም ጊዜ አሜን ለሁላችን አድማጮቻችን ስርጭታችንን እንደቀጠለነው ልዩ ዝግጅት በኮፈሌም አርሲም ትላንትና ከ10 በላይ ኢትዮጵያ እንደተገደሉ የተነገረ ነው ከቁጥራቸው እስከ 25 ሊደርሱ እንደሚችሉ አንድ አንድ ሪፖርቶች ያመላክታሉ። ዛሬም በአዲስ አበባ የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን አንድ ስነ ስርዓት በኢትዮጵያ ቴሌቪዥን በቀጥታ ያስተላለፈ ነው ይህን በተመለከተ ከጋዜጠኛ ሳዲቅ አህመድ ጋር አጭር ቆይታ እናደርጋለን ጋዜጠኛ ሳዲቅ በቅድሚያ ወደ ኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ስርጭት አሁን ያስተላለፈ ወዳለው ስርጭት ከማለፋችን በፊት እስቲ ስለ ኮፈሌው ግድ ያዳዲስ መረጃዎች አሉ ምናልባት ቀደም ሲል አንተም ቃለ መጠይቅ ያደረጋቸው አስተላልፈናል አድማጮች ተከታተለውታል አዳዲስ ነገሮች አሉ እንግዲህ ስለ ኮፈሌው ያለው አዳዲስ ነገሮች ቢኖሩ በአጠቃላይ መንግስቱ አንድ አንድ አላስፈላጊ ነገሮችን ያሸለከ ያስገባ መሆኑ ተነግሯል ለምሳሌ ባንዲራን ይያውለበለቡ በተለይ በሲሪያና ባንዳንድ ቦታዎች ላይ መንግስቱን የሚዋቁት ወይም ደግሞ በአፍጋኒስታን አካባቢ ያሉ ሰዎች ያሉ አሸፋሪዎች እንደሚያደርጉት ሁሉ የሚውለበለብ አይነት ባንዲራ በህዝቡ በኩል አሸልቆ በማስገባት ህዝቡ የተወሰኑ ሰዎች ያንን እንዲያውለበለቡ ያደረገበት ሁኔታ ያለ ካንዳንድ ወገኖችም ለመስማት እንደቻል ነው ጥንቃቄ ያስፈልጋል ለሄ መንግስት ምናልባት ስመፋሪ አምራቱ አምጥቶ ሊሰጥ ይችላልና በጣም ጥንቃቄ ተሞላበት ነገር ሊኖር ያስፈልጋል በሚል የተናገሩት ነገር አለ ሌላው እንግዲህ የሟቾች ቁጥር እያሻከበ መንጣቱ ነው ያለው ሁናቴ እነዚህ ዴቨሎፕመንቶች አሉ ስለዚህ ይህን ፕሮግራም አገርን የሚሰሙ ወገኖች ካሉ መሰል በቴሌቪዥን የምናያቸው በመካከለኛው ምስራቅ የምናያቸው ባንዲራዎች አይነት ነገር እየተው ለበለቡ ህዝብን ለትግል የማነሳሳትና ወይም ደግሞ ህዝብን ለትጥቅ ትግል የማነሳሳት አይነት ሆናቲ ቢመጣ ይሄ ከመንግስትና ከመንግስት የመጣ መሆኑን 
አበርክተው ሊገነዘቡ ይገባል እንደዚህ ነው ዴቨሎፕመንቶች ከዛ አካባቢ አገንተናል መሳይ እንግዲህ ከመንግስቱ ገነም ለማግኘት ጥረት ያደረግን ነው የመንግስት ሰዎች ዛሬ ረፍት ቀን በመሆኑ ስልካቸውን ሊያነሱ አልቻሉ ያገኘናቸው አንድ የፌደራል ጉዳዮች ከፍተኛ ባልስልጣን እሳቸው ለጊዜው ምላሽ ሊሰጡን አልቻሉም እና እየተበቀን ያለ ነው የመንግስት የተሟላ መረጃ ቢኖር ለምን ግድያው እንደተፈጸመ ምክንያቱም ሰላማዊ ሰዎች ላይ ነው ግድያው የተፈጸመው አሁን የሚደርሱን መረጃዎች እንደሚያመለክቱት ከኮለፈሌ አቅራቢ ያሉ መንደሮችም ውጥረት ውስጥ ያሉት በታንክ የታጀበው ሰራዊት አሁንም እዛውን ያለው ሰዎች እየተገረፉ እየታሰሩ ነው ስለዚህ ሌላ ግድያም ይተበቃል እየተባለ ነው ምናልባት ከዚህ አንጻር እንጨምሩ አለ በርግጥ እየሰማነው ነገር አለ ያንድ የመጣ መረጃ አለ በተለይ በገጂው ስራት ስር የሚሰሩ ወገኖች አሸልቀው የሰጡን መረጃ አለ ይሄውም እንግዲህ በዛ በሆረሚያ አካባቢ እንዲመጡ መጣዘዛቸውንና በአጠቃላይ አሁን የተጀመረው ምጥም ከዛ ስታዝ የመለጠ መሆኑን ስለዚህ ይሄንን ነገር ልብ ለነለው ይገባል ኦፍ ኮርስ ያው ካሉት መረጃዎች አቋያ በአጠቃላይ ብዙ ታጣቂ ኃይል ወደ እዛ አካባቢ እንደመጣ የፌደራል ፖሊስ አልበቃ ብራቸው አጋዚን ሁሉ አምጥቶ እዛ ቦታ ላይ እንዳስተማሩ እንገነዘባለን ስለዚህ ይሄ ከበላ የመጣ አትዕዛዝ ህዝቡ መመታት የጀመረው ከዛ ነው ስለዚህ ይሄንን ሁሉ ልብ ሊሎ ይገባል መስዋዕት እንግዲህ ወደ ምሽቱ የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ስርጭት እንመለስ ምን ያስተላልፈ ነው የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ዶሮን ሲያታልሏት በመጫኛ ጣሏት አይነት ነገርን ይያስተላልፈ ነው የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን በትልቁ ስክሪን ከመካ ሳውዲ አረቢያ የሚተላለፈውን የተራዊት ወይም ደግሞ የምሽት የጾም ሰራተን ፕሮግራም ይያስተላልፈ ነበር እንደዚሁም ደግሞ ከኢትዮጵያ ካኖር መስጊድ በካዘው ኮማንደር ታሃ የሚተላለፈውን የጸሎት ስነ ስርዓት ይያስተላልፈ ነበር ማለት ነው ይሄ እንግዲህ መንግስቱ ለማመላከት የሚሞክረው መንግስቱ ዲሞክራቲክ እንደሆነና ለዜጎቹ መብትን እንደሰጠ ለማመላከት ነው ከተላንት ፕላንትና ንጹሃን ዜጎችን በኮፈሌ መስጊድ ላይ ረፍሮፎ ሲያበቃ እንደገና ደግሞ መንግስቱ ራሱን ዲሞክራቲክ እንደሆነ ለማመላከት የሚያደርገው ውጥረት ነው እና ይሄ ዶሮን ሲያታልሏት በመጫኛ ጣላት ነው ሙስሊሙ ማህበረሰብ ገና ፕሮግራሙ ከተጀመረበት ጊዜ ጀምሮ በማህበራዊ የመገናኛ መድረኮች ላይ እየተሳለቀበት ነው ይያለው ስለዚህ ይሄ አስመት የሚጥጥ ነገር አይደለም በርግጥም ቀኑ ታሪካዊ ቀን ነው ዛሬ ረመዳን 27 ነው ሌላተል ቀደር ወይም ደግሞ ከአንድ ሺህ ወራቶች በላይ በላቸውን ይፋለሊት ተብላ እንትጠፈቀው ለሊት ናት በሙስሊሞች ዘንድ ስለዚህ ያንን አስተካኮ የአመለካከትን ለመቀየር ለክርስቲያኑ ማህበረሰብ ምን ያህል ዲሞክራቲክ እንደሆነ ለማሳየት ያደረገው ጥረት ነው ተቀባይነት የለም ይሄ መንግስት በእጁ ደም አለ ይሄ የቴሌቪዥን ጣቢያ ራሱ ይሄንን ደም እንዲፈጸም አስተዋጽኦ ያደረገ ነው ዜጎች በሚገደሉበት ሰዓት የውሸት ተገባዎችን ያደርጋል የውሸት መግለጫዎችን ያወጣል ስለዚህ ስሜት የማይሰጥ ነገር ነው ኢትዮጵያን የሚፈልጉት እንደዚህ አይነት የፕሮፓጋንዳ ፕሮግራምን ማስተላለፍ ሳይሆን ነፃ የመገናኛ ብዙሃን ለኢትዮጵያውስ ባውን ሰዓት ይፈልጉ ነፃ የመገናኛ ብዙሃን ካለ ኢትዮጵያውስ ራሳቸው መሰል ፕሮግራሞችን ሊያቀርቡ ይችላሉ ማለት ነው ኢትዮጵያውስ ባውን ሰዓት የሚፈልጉት ጋዜጠኞች ነፃ ሆነው እንዲሰሩ ነው ቢያንስ 10 ጋዜጠኞች በኢትዮጵያ ላይ እንደልባቸው ተንከታክሰው ቢሰሩ ኖሮ ምናልባት በኢትዮጵያ ውስጥ መሰረታዊ የሆነ ለውጥ ማምጣት ይቻል ነበር ግን መንግስቱ ግን ይሄ ሁሉ የመሳሪያ ኃይልን ታጥቆ ይሄ ሁሉ የሀገሪቷን ኢኮኖሚ ኮንትሮል አድርጎ አንድ 10 ጋዜጠኞችን እንኳን ለማስተራት ብርክ ያዘው መንግስት ነው ስለዚህ እንዲህ አይነት የማታሪያ የመገናኛ ብዙሃን አሰራሮች ተቀባይነት የላቸው ህዝቡ እየተሳለቀባቸው ነው በጁ ይሄ መንግስት ደማለ ስለዚህ ደሙን ለመሸፈን የሚያደርገው ጥረት በፍጹም በጭራሽ ተቀባይነት የለም ይሄንን ደም ደም ደግሞ ኢትዮጵያን ባጠቃላይ ሙስሊም ክርስቲያን ዋቂ ተታሳይ ባባሉ መሰረታዊ የሆነ የዲሞክራሲያዊ ስርዓትን በኢትዮጵያ ውስጥ ተማምጣት ይሄንን መንግስት ተጠያቂ እንደሚያደርጉት የማይተላጥፍ ነው መሳይ እንግዲህ ይሄ ነው በኔ በኩል ያለው ጋዝጠኛ ሳዲቅ ያው ሁኔታውን እንከታተላለን ይሄ ጉዳይ በቀላሉ የሚታይ አይደለም ኢትዮጵያን ነው የሞቱት ባለፈው አመት በገደብ አርሲ አሳሳ ተመሳሳይ ግድያ ተፈጽሞ ፍት አልተገኘም ለፍርድ የቀረበ አካልም የለም መንግስት ተጠያቂ ያደረገው መልሶ ሰለባ የሆኑት ሰዎች ነው አሁንም ተመሳሳይ ነገሮች ሊከሰቱ እንደሚችሉ ይተባበቃልና የመንግስት ሰዎች የሚናገሩት ካለም እኛ በራችን ክፍት ነው ሁሉንም ወገኖች ለማስተናገድ ዝግጆች ነን እንግዲህ ያለውን ሁኔታ ሁንም በሚቀጥሉት ቀናትም እየተከታተለ ለአድማጮች እናቀርባለን አንተን ከልብ አመሰግናለሁ መልካም የጾም ጊዜ መልካም ከነ መሳይ በጣም አመሰግናለሁ
አድማጮች ይህ ኢሳት ሬዲዮ ነው ልዩ ዝግጅት ወደ እለቱም ሁለተኛው ትኩረት አጀንዳችንን እናልፋለን አንድነት ለዲሞክራሲና ለፍትህ ፓርቲ በአራት ከተሞች ዛሬ የተቃወሞ ሰልፍ መጥራቱ ቀደም ሲል መገለጹ ይታወሳል በመቀሌም በክልሉ መንግስት ብርቱ ጫና ሰላማዊ ሰልፉን ማድረግ አልተቻለም አንድነት የመቀሌውን ሰልፍ ለሌላ ጊዜ አስተላልፎታል ወላይ ታሶዶም በፈጣኝና አስቸጋሪ ሁኔታዎች ውስጥ ህዝባዊ ስብሰባውን አካይዳለች ከ40 ምንጭ የተቃወሞ ሰልፍን ጀምራለን አብታሙ ያያለው የአንድነት ለ ዲሞክራሲና ለፍት ፓርቲ በራዊ ምክር ቤት አባል ሪፖርት ልቆልናል 40 ምንጭ እንግዲህ ያ 40 ምንጭ ዝብባ ለማካሄድ ወደ 40 ምንጭ ካድነት ለዲሞክራሲና ለብት ፓርቲ የከፈኛ አመራሮች መካከል አንድ አምስት አካባቢ ሆነን ወደ ስፍራው በመሄድ እዛ ያለው የዞና አስተባባሪዎች በተደራጀ ሁኔታ ሲሰሩ የቆዩትን ተግባር አስተባብረን ለመምራት ስራቶች አድርገናል ሰላማዊ ሰልፉ 40 ምንጭ ካድ የነበረውን ሰላማዊ ሰልፍ ለማደናቀፍ ከዛሬ ከደዘይ ጎንደርና ሌሎች ቦታዎች ተነበሩት በሙሉ ለየት የሚያደርገው በወላይታና በ40 ምንጭ እንደውም በጂንካ አከባቢ የነበረው ሁኔታ የተጣ አይሎቹ አግሬቲቭሊ ለማደናቀብ ከሚያደርጉት ፍረት ባሽከገር አደገኛ የነበረው ታርጋ የሌላቸው በርካታ ሞተር ሳይክሎችን በማስተማራት እየተከታተሉ ገጽተው ለማለፍ የመሞከር የማስተዳደር የማሽማከክ የመዛቻ ምን እየተሰሙት በጥቁም ሲቪል የለበሱና የፋርጋ ያልነበራቸው ናቸው እጄ ላይ ያገኙት ነገር ቀምተው በሞተር ሳይክል ይሮጣሉ ቦርሳ ቀምተው ሩጣዋል የግል ንብረቶች ፍላይሮች በመያዣ በላስቲክ ፍሬዞች በተመ የነበሩ ፍላይሮች በሙሉ የነሰፈ ሄደዋ በመጨረሻ ግን የምናድርበት ቦታ አትን ረጅም ሰዓት ስንገላታ አመሽን የምን ያከራዩን አልሳንዳ ያከራዩን የሚደረገው ተስሎ አተመዛታይ ከዚያ ፊት እንደነበሩ አደረጉ አዘ ኢንዶ ፍዘ ታይም እንደምንም ብለን አንድ ቦታ አጂንተን አመሳሽ ላይ ከአምስት ሰዓት በኋላ አንድ ማደሪያ ገባን ይሁን እንጂ እዛ ማደሪያው ስለገባን በኋላ ከአንድ ሰዓት አንድ ሰዓት ልዩነት ውስጥ ዲቪው ሰጥተው ተባቂ ያለ ተባቂው ምን ያላቅም የሚል መልስ ነው የሚሰጠን ስለተጋ ግን አራቱን እኔ መኪና ጎማ በማተንፈስ መኪናው ላይ የተቻለው ሞንታርቦና ጀነሬተር ለክፍተት እንዳይተማሩ የመጨረሻው ነው ያይ ምርምጃ በቃ ህዝቡ ነቅሎ እንደሚወጣው ቀዋል ህዝቡ እንዳይወጣ ምንም አይነት ንግግር እንዳይ እንዳይደምጥ ለማድረግ እኔ በእውነት እንደ በጣም የማፊያ በቃ ከማፊያ ጋር ነው ተገልነው ማለት ይችላል ፈጽሞ ፍርሃት ካለው አካልታ አይደለም እና መንግስት ያለበት ቦታ ነበርን ማለት አይቻልም የነበርንበት ቦታ አካባቢው ላይ ለነበሩ የተተታ ኃይሎች ወዲያውኑ ነግራቸው አለ ነው ከመቶ ሮጣ በታ በመኪና መጥዋው ወርውሮ መኪናው ላይ ያው በሞተር ወርውሮ በሞተር እየሄደ ነው ስለላቸው እኛ እጅ ከፈንጅ ይሄንን ያደርግ ስለላላ ይሄ ነው ምንም አደረጋ አንችልም ብሎ ሄደ ማናገርም ካደኛ አልነበሩ በጣም በጣም እጅ በጣም ነው የሚያሳዝነው እንዳውም በተሰባሰብንበትኛ ባለንበት ዘለባው ስና እናንተ የግብት ተላላቾች ናችሁ ሁሉ አስከማለች ሲደርሱ ሲቪል የለበሱ በሞተር ሚንቀሳቀሱ ሄደንነት አይሎች በግልጽ እንትናገሩ ቁጥራቸው ከ10 የሚበልጥ የተጣ አይኖች ከበቆሞ እኔ ስንላቸው ምንም አይነት መስኬል ሊዘብና ሊተባበሩንም አልቻሉ ስለዚህ የተፈለገ የነበረው እንደዚህ አይነት ጫናት ይበራከት በህይወታቸው ላይ አደጋ የተካታ በመሆኑ ከተማውን ተተው ይሄዳሉ ሰልፉም እየተናቀፋል በሚል ለማደናቀፍ የኃይል ርምጃ ነበር የተወሰደው የሆነ እንጂ ይሄንን በፍጹም ለናገር ጋር ምችልን ብለን የተራነው ህዝባችን አደባባይ ጆታ መሪው መን ከፊት ለመገኘት ይቻለውን ሁሉ አድርገናል በዚህ ወሰረት አንድነት በጥቂት 40 ምንጭ ከሚገኘው አንድነት በጥቂት ፈልፉን ለመጀመር የታሰደው ቃል ቦታት ቢሆንም 
ከአምስት ሰዓት በፊት ጥልፍ መጀመሪያ አልቻለም ምክንያቱም አራቱንም የመኪና ጎማ ተንፍዘው ህዝቡን የምንጠራበት የምንሰበስብበት ስብሰባው የምንመራበት ዝምት ማግኛ ማግኘት አልቻለም ሰዎች እንዳይ የዙሩ ያስፈራራቸው ነበር ነጋዴዎቹ የመጨረሻ የግብር መተመኛ ወጥ ስለሆነ ይችንባለው ይላሉ ያስፈራራቸው ነበር ከነዚህ ከነዚህ ከነዛ እንደው በጣም በጣም አደገኛ ሁኔታ ነው የተሰነ መኪናውን አስተርተ ለማንከታከት ደግሞ በሁሉ በከተማው ባሉ ጎሚስታዎች የተመደቡ ሲቪል የለበሱ አይሎች ወጠረኞች የኛ ንቅስቃሴ እየተከተሉ በመኪና ትንት በመኪና ባጃጅ ተከራጀን ትንት ባጃጅ በግራችን ትንት በግራችን እግር በግሪ እየተከታተሉ ወማው የትን ቦታ ላይ ተራድር ይያፈራሩ እንዳሰሩኛው ባለንበት ቆመን እያፈራሩ እንዳይሰሩ አድርገዋቸዋል እጅ የምን ሊከላከልልንና ከዚህ ሊጠብቀን አልቻለም በኢትዮጵያ ውስጥ ነገር ግን የመጨረሻው አጣት ላይ ያለንን ሁሉ አቅም ተጠቅመን ሰልፉን ከአንድነት ጀመረን በከተታ በጋሞ አደባባይ በማለፍ ወደ ወደ ኮንሶ አደባባይ ወይም ኮንሶ ሰፈር ወደ ቢባለው ስናመራ ሰው በጥፋት ከያለበት ወጥቶ ዘልፋችንን ተከላከለ ይሄን ጊዜ የከተታ ኃይሉ የሚሊሻ ልብ የለበሰው የፌደራል ፖሊስ የክልሉ ፖሊስ በተቃላይ የተመደበ ኮማንድ ፖስት በሰልፉ መካከል በመግባት እኛን ከከበበ በኋላ ወደኛ የሚጠጋውና መፈክሩን አብሮ የሚለውን ህዝብ ለመበተን ሰልፍ ሰርተው በመቆም ለእንዳይጥጋብ ብዙ ተከላክለው ነበር ህዝቡ ግን ከጎናችን ሆኖ መፈክራችንን እያለ እንዳውም ተቀብሎ መፈክሩን ራሱ ህዝቡ ያሰማ በኮንሶ ተፈር ወይም ኮንሶ አደባባይ ወደ በዚ በሆስፒታል ማዞሪያ በሚባለው መንገድ አድርገን በከተታ ወደ ጋሞ አደባባይ ካመራን በኋላ ጋሞ አደባባይ ላይ ትፋት ወጥቶ የተበከን ህዝብ ጋር ተገናኝተናል በጣም የሚያሳዝናው ተግባር ከሸሌ ከሚባል ወይም ለምለም ሆቴል ከሚባል ቦታ የሚነሳው ሁለተኛው ሰልፍ የኛ ኃይሎች አብዛኛው ኃይል ሰፊ ኃይል የነበረበት ቦታ በሚሰባት ያኛውን ኃይል እንደገና እየተራከመው ነው ወደዚህ እንዳንን እንዳንና እንከታክስ መንገዱን በመዝጋት ሁለተኛው የሰልፍ ሂደት ፈጽሞ እንዳይንከታከስ አድርገዋል ምክንያቱም ምንም አይነት ስፒከር በዛ አካባቢ እንዲሄድ ስላል ተደረገ በኃይል ያንን መበተን ይችላል ይሁን እንጂ ጋሞ አደባባይ በራሱ ተነሳሽነት ወጥቶ በጥፋት ሲጠብቀር የነበረውና ከቆንቶ አደባባይ ወደ ጋሞ አደባባይ ተከትሎ መፈክር ያሰማ የመጣው ህዝብ በእነጭ አፈና ፍርሃት ከልክለው ማቆም አልተቻላቸው እዚህ መሰረት ህዝቡ በውስጡ ያለውን ብስጥ አውጥቶ የሚናገርበት ሁኔታ እድል አመሻሽናል ብለና አስባለን ፓርቲያችን ለተላልፍ የሚገባው መልስ አስተላልፈናል መፈክሮቻችንና የምን ፈልጋቸው እንዲፈጸም የሚገቡ ጉዳዮችን አስተላልፈናል እነዚህ የማይፈጠሙ የፖለቲካ ስርኞች ካዜጠኞች ባጭቋ የማይፈቱ ሆነና አገዛዙ ያፈናክራ ተከናክሮ ቀጥሎ አሁን ያደረሰውን በደል ማድረሱ ተከተለ ባጭር ግዜው እስከ ተመልሰን የምን ህዝብ እንደገና ለሌላ አዝዋዊ ንቅናቄና ሰላማዊ ህዝባዊ ቢገኛነት እንደምንናነሳሳው እንደምንመጣና ለህዝቡ ማብረን እንደምንሰራ ቃል ገብተን ነው ከህዝቡ ጋር የተለያየ ነው እንግዲህ በአጠቃላይ ከኛ ከተለያየ ፈጣላማንታር ዶነቱ ከመቶሺ በላይ ፍላይሮች ነው በተነው ሚኒመስ እንደው በጣም አንሱ አልብንል እስከ 20 ሺህ ነው የሚሆን በሰልፉ ተከላክሎን አብሮን ተዘልፏል ስለዚህ ነው ቡቄታማ ነበር ነው ሁሉ አፈና ባለበት አደባባይ ወጥተን አው ግዘን ይምን ፍራት መመለሳችን በህዝቡ ውስጥ የነበረውን የፍራት ስሜት የተበረ ነው የሚል እይታ ነው ያለን ይሄንን ይመስላል
ዳዊት ሰለሞን በጣም አመሰግናለሁ አንድነት ዛሬ በባር ዳርን ጂንካና ባርባ ምንጭ ከመያደርጋቸው ሰላማዊ ሰልፎች በተጨማሪ በውላይ ታስወዶ ህዝባዊ ስብሰባ ጠርቶ ነበርም እንዴት ነው በተሳካው ሁኔታ ተጠናቀቀ? በሳይ በጣም አመሰግናለሁ። ወላይ እንግዲህ በጣም በጣም በቃላት ልገልጸው ከመችለው በላይ እጅግ በጣም እንክብ ነበር የገዢ ፓርቲ የደህገን ይያደግ ካድሪዎች በጣም ኃይለኛ ኃይለኛ ይሄን ጭቆና ያደረሱ ያደርሳሉ በህዝቡ ላይ ህዝቡ በፍጹም በቃ ምንም አይነት ከነሱ እጪ ነሱ ከሚያይውለት ነሱ ከሚያድሩት ነገር ውጪ እንዳይመለከት እና እንዳይሰማ ኦም ያዝት ያም ሆኖ ግን በእኛ ምነት በጣም ተፍረው ይሄን ሁሉ ጫና ተቋቁሞ መስዋዕትነት ጭምር ከፍለው ማለት ነው አመጣዋል በዛ በነጥበት ሁኔታ እንግዲህ ሽፍሰባውን አድርገነ የሽፍሰባውን ስኬታ ማግኘት መሳይ ምልከው በሰዎች ብዛት መጠን ሳይሆን ተነበረው ጭቆና ከነበረው ጫና አንጻር ነው ዘኒ አንድ ሰው ወደዛ ስፍራ መምጣት መቻሉ በራሱ በጣም ትልቅ ትልቅ ድል ነው ይሄን ለማለት የሚያስደፍሩን ምናልባት ጊዜ ካለህና ልፈቅድልኝ ከሆነ አንዳንድ ተቦችን ላንሳ ይቻላል ምናልባት ከዛው ጋር ለታያይዝ ትችል ይሆናል እንግዲህ ጫናው አፈናው እንዴት እንደነበረም አድማጮች በቅርበት ሲከታተሉት ነበርም በእኛ ማካይነት እኛ سنከታተለው የነበረ ጉዳይ ነውና ሰው ሊረዳ ይችላልና የነበረውንም ሁኔታ ባጭሩ ልታነሳልኝ ከቻልክ ይሄንን እዚ ዛሬ ላይ ለተደረገው ህዝባዊ ስብሰባ የናንተ ጥረት ወሳይ እንድርሻ ነበርውና ነው መጀመሪያ ስብሰባ ፈቃ ወላይታ ሶልቶ ለጣለምና የሞያ ቴክኒክ ትምርት ቤት ውስጥ በሚገኝ አዳራሽ ነበር ይሄ አዳራሽ ከ3000 ሰው በላይ የሚያርስ አቅም ያለው ነው መስተዳድሩ በደብዳቤ ለትምህርት ቤቱ ካሳወቀ በኋላ እንዲተባበረን ትምህርት ቤቱም ደግሞ ምንም ውድረት ምንም አይነት የተለየ ፕሮግራም ስለሌለኝ በአዳራሹ ስብሰባው መደረግ ይችላል ብሎ ህጋዊ ማህተብ አሳርፎ ደብዳቤ ከሰጠን ከሶስት ቀናት በኋላ እንደገና ወላይታ ድርሰ መስተዳድር ስልክ በመደወል ለኛ ባራቶች ትምህርት ቤት ስለሆነና የናንተ ስብሰባ ደግሞ የፖለቲካ ፓርቲ የሚመለከት ስለሆነና ትምህርት ቤት ከፖለቲካ ጋር ግንኙነት ስለሌለው በዚህ አዳራሽ ስብሰባ ማድረጋት ጥም በማለት ከልክለዋል የሚያስደንቅ ግን ከጥቂት ጊዜ በፊት 2008 ላይ ኢዴፓ አሁን በቅርቡ ደግሞ ደህዲ ሚያደግ ትምህርት ቤት ውስጥ ለዛውም በትምህርት ሰዓት አሁን ሰመር ነው እንደምታቀው ትምህርት የለም ነገር ግን ከማሪ ባለበት ወቅት ነዚህ በተለይ ደህዲ ሚያደግ ስብሰባ አድርጉ እን አዳራሽ ከከረከሉን በኋላ ሁለተኛ አማራጭ እኛ ያስቀምጥንላቸው ከተባው ውስጥ በሚገኙ ሆቴሎች ተከራይተን በኪራይ እንድናደርግ ይፈቀድልናል እንግዲህ ፍርሆም ወንድር አማራሹ እንዳናገኝ ስለተደረገ ዛሬው ሁለተኛው ሰው ገንዘብ አጥም ያለው እጅግ በጣም ድጥፈኛ አዳራሽ እንግዲህ ተከመበት ፈቅዱ ይሄን አዳራሽ ከፈቀዱልን በኋላ እንድንተከም ለክሳ የሚሆን ስራ መስራት ስለነበረ ነበረው ከሱም ጋር የነበረው ሁኔታ 
የሚለባበልከው ሪፖርት ታቢያ ሲሄድ ያው ጊዜ ነበር እኛን ጊዜ ነበር የሚሻሙን እኛን ጊዜ ነበር የሚገርሙ በስቲ ያለ ምንም ማጋነን ልንገር ዛሬ መኪናው እንደዚህ ማረፍንበት በቀለም ወላ የሚጠሩ ሲላለ ወላይ ታውስ ባሳረፍንበት ቦታ የደቡብ ፖሊስ የሚ በሸራ የተሸፈነ መኪና መጥቶ ተሽን ከዚህ በሸራ ከተሸፈነው መኪና ውስጥ አንድ ቀይ ወጣት ቀይ ኩታ የለበሰ ከላይ ኩታ የለበሰ ወርዶ መኪናው ቆመው መኪና ሁለት ጎማዎች አፈንድቶ እንደገና በዚሁ በደቡብ ፖሊስ በሚለው መኪና ተሳፍሮ መኪናው ኩቴሉ ለቆጧል ይሄንን ኩቴሉ ሲሰሩ የነበሩ ሰዎች የሁቴሉ ተጠቃዎች እንደገና አሁን ምን ተደረደረ ምን ሹፌሩ እንግዲህ ከፓርቲ ጋር ምን ምን ገንዘብ ያቸው ሰዎች ናቸው እነዚህ ያየን ምስክርነት ይሰጡ የሚችሉ ሰው ያየ ተመረከቱ ሰዎች ስለሆነ ምስክርነት እንዲያጠናክሩልኝ ይችላሉ እንግዲህ ፖሊስ ጭምር ነው ማለት ነው ይሄ መንግስታዊ ሽብርተኝነት ነው ይሄን በማለት ይሄን በጣም አዝናለሁ መንግስታዊ ሽብርተኝነት የተስፋፋበት ወላይታ በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ ውስጥ ነው የነበረው የኛን ወጥ ላይ ስትበትን የነበረች ሐዲያ የምትባል ሙስሊም እህታችን እንግዲህ በፈጠራክስ ነው የአክራሪዎችን የሚደግፍ ወረቀት ስትበትን ያዝናት ብሎ ፖሊስ አስሯታል እንዲሁ አቶ ማሞ ጋሞ የሚባሉ አባላት ናቸው የበወላይታ አፋውልተኛ ክፍል ውስጥ ዩኒቨርሲቲ የሚያስገባውነት ያገኘው ልጃቸው ትላንትና በቀን ነው በተራራጭ ሳይ በባጃጅ መኪና አንገቱን አንቀውት ወደውት ኦዲት የምትባል ከተማ አለች ከዚህ ከወላይ ታራክቦ እዛ ወርውረውት የኛ ሰዎች ናቸው እንግዲህ በፍለጋ ተሰማርተው ለቤት ላይ ቢጡን በህይወት አጅንተውታል እነዚህ ሁኔታዎች ነበሩ ከዚህ ዳሬ ወደ ፍጹም እንዳይመጡ በወላይ ታክራብ የሚገኝ በሚከሚገኙ ከተሞች ምንም አይነት መኪና ወደ ከተማው እንዳይገባ ዘግተዋል በሞተር ባይክ ለመምጣት ጥረት ያደረጉ ሰዎች በሙሉ የት እንደምትሄዱ ያው ቃልን ተብለው እንዲመለሱ ተደርገዋል እኔ ሁሉ ባለበት ሁኔታ ግን እንግዲህ ስብሰባው እየተሳካ ነው በእኔ ምንት እየተሳካ ስብሰባ አልገናል የስብሰባው ዋነኛ የመነጋገሪያ አጀንዳችን ግን ምን ነበር 30 ቀን ባልሞላ ጊዜ ውስጥ በወላይታ የአደባባይ ሰላማዊ ሰልፍ እንደምናደርግነው እየተነጋገረ ነው ይሄ ነው ትልቁ ጭብጥ የነበረው እንደው ዳዊት እንግዲህ ይሄ ነገር በየቦታው አለ ምናልባት አንዳንድ ጊዜ ተመሳሳይ ይመስላል ይሄ መንግስታዊ ሽብርተኝነት ያልከው አንዳንዶች ደግሞ ተራ ወንብድና ሲሉ ይገልጹታል እነዚህ ነገሮች በየቦታው አሉ በመቀሌ ተከስተዋል በባር ዳር ባርባ ምንጭ በጂንካ በየቦታው አለ ነገር ግን እናንተ አላማችሁን ከዳር ለማدرس የምትችሉትን ሁሉ አድርጋችኋል አሁን ውጤቱ ነው እንዴት ተመዝኗል ለውጤቱ ይሄ ሁሉ ሆኖ ህዝብ መምጣት ይችላል የቁጥር ጉዳይ አይደለም ብለኛል ነገር ግን ፕሮግራሙ በእነዚህ ችግሮችም መሃል ሆኖ ተካይዷል እንደ ውጤቱን ልትገልጽልኝ ትችላል ለባጭር ቋንቋ እንግዲህ በስብሰባው ስብሰባው ሞዴሬት ሳደር ያደርጉ ከነበሩ ሰዎች አንዱ ነው እና ለለጣው ንስ አንድ ነገር ተናግሬ ነበር ይሄ ሁሉ ያደረጉበት ነገር በሙሉ የሚያሳየው ፈሪዎች መሆናቸው ነው ውጤቱ የነሱ ፍራት ነው የተመለከተበት ህዝቡ ደግሞ መነቃቃቱ መነሳሳቱን አይተናል በጣም በሚገርም ሁኔታ ጀነሬተር ሲነጥቁን መኪናችንን ሲያፈነዱ ህዝቡ ከኛ ጋር ሆኖ ማለት ነው ለምንድን ነው ይሄ አገራቸው አይደለም እነሱን ስለስማት የለብንም ይያለ ከፖሊስ ጋር ጭምር ማለት ነው አንገት አንገት ይተናንቀበት ይሄ ትልቅ ድል ነው ትልቅ መነቃቃት አይተንበታል ህዝቡ ያለ የሚፈጠን ግባት ምንድን ነው አንድ ጊዜ የመጣችሁ ስብሰባ አንድ ጊዜ የመጣችሁ ሰልፍ በማድረግ ብቻ እንደገና የተመለሳችሁ ወደ ሳጥናችሁ ምትገቡ ከሆነ የበለጠ ጫናው እንዲጠነክርብን ያደርጋል ስለዚህ የምታደርጉት ነገር ኮንቲኒቲ ይኑረው ነው እኔ ይሄን ነው የተረዳው ከዚህም በላይ ግን አሁን በሰላማዊ ትግል የሚያምኑ የሰባ አመት የሰማን አመት ሽማግሌዎች ናቸው እንግዲህ በጣም በብዛት ሲንቀሳቀሱ የነበሩት እነዚህ ነው እንግዲህ ይሄ አይደል ተራ እንደው በራሱ ቋንቋ ማለት ነው ወደኞችን በማሰማራት አባላቶቻችን እንት ያስጨንቅ የነበረው ይሄና ጀግኖች አሉ ወይ ጀግኖች የናቹ ግጃቸው አሉ ጀግንነታቸው ላይ ይጨበታሉ እና በጣም ከዚህ አንጻር ስኬታማ ነበር
በስራት በጣም ነው ማመስግን ነው እንግዲህ ቀደም ሲል በባህር ዳር ተቃውሞ ሰልፍ ተካይዶ ነበርም እኛም በቀጥታ ስርጭት በስልክ سنከታተል ነበርም በቴክኒክ ብልሽት ምክንያት ለናገኙ አልቻልንም ድምጹ ነገር ግን ደማቅ ሰላማዊ ሰልፍ እንደነበረ ተከታተለናል እስቲ ከመነሻ ያለው ንገረን እንዴት ነበርም የባህር ዳር ሰላማዊ ሰልፍ እጅግ በጣም ጥሩ ነው ጥሩ ነበር ለም ያልተጠበቀ ነበር በተለይ መነሻው 3 ሰዓት ነበር የተባለው ዛሬና በወቅቱ ዘናብ ዘንቦ ነበር ግን 130 ደቂቃ ለመጠበቅ ተገደው ነበር ፓርቲውም ሰላማዊ ሰልፍ ካዳም ነው ይሁን እንጂ 30 ደቂቃ ተበጣው ዘናቡ ባለመቆሙ ሶስት ሰኩሌ ሰላማዊ ሰልፉ ወጣ እንዲቀጥል የሚል ሰነድ ተወሰዱ ከፓርቲ ተፈጥቶ ከግሻባይ ተመስጦ ማለት ነው በሙሉ ዓለም አዳራሽ ከዛ በጆነት ጎዳና አድርጎ ወደ ንስከላ ደባባይ ብዙን በማጥናት ትልቅ ሰላማዊ ሰልፍ ነበር የተደረገው እንግዲህ ባህር ዳር ሰሞኑን አንድ አንድ ችግሮች ነበሩ ያው ህዝቡ ተሳትፎን ያሳየበት ቢሆንም ከመንግስት በኩል የነበረው ማፈን እንዳለም አንድነት በተደጋጋሚ ይገልጻል ይሄን ሁሉ አፈና ተቃውቆ የተገኘው ህዝብ በቂ ነው ማለት ይቻላል ድምጹን ለማሰማት በመሰረቱ ከከተማው ነው አሪያ አንጻር በቂ ነው ማለት ይቻላል ግን እስካሁን ከተደረጉ ሰልፎች በቁጥሩ በጣም የላቀ ነው ግን ከከተማው ህዝብ አንጻር ከተደረገው ተስፋ አንጻር በቂ ነው ማለት አይቻለም ምክንያቱም ሌሎች ጎንደርና ደሴ የባህር ዳሩን ያልከፈታ አይደለም የተደረገው አፈና ሁሉም ቦታ አለ ባህር ዳር ላይም በሰፊ ሲደረግ ነበር ከሌሎች አጎራዎች ወረዳዎች ከተመች ሰው እንዳይመጣ የተለያዩ ማሽማተክ ስራዎች ለምሳሌ ፍናንትና ፍናንቶዲያ ትልቅ ፍተሻ ነበር በየተወሰኑ በየመቶ ሚስር በየሁለት ሚስር ሁሉ ፖሊስ ሰፍች ነበር እኛም ለማይ ይችላል ድርጊቱም ገጥሞ ነበር የፈተሻው ማለት ነው ብዙ የማሽማተክ ስራ ተሰርቶ በርግጥ የተገኘው ሰው ከከተማው ዋንታርና ከተፈራው ከሳንታር ወጪ ነው ማለት አይቻለም ግን ታምሳሽ በላይ አካባቢ ነው የተገኘው ማለት ይችላል እንግዲህ በሰላማዊ ሰልፍ ላይ የተለያዩ መልክቶች ተስተጋብተዋል በቀጥታም የስልክ መልክት سنከታተል የወለሱዳን የተሰጠው መሬት ይመለስ የታሰሩት ይፈቱ የጸረሽብር ህጉይ ሰረዝ የሚሉ ሌሎች መልክቶች ነበር እስቲ በዝርዝር ንገረን ምን መልክቶች ተላለፉ ያው አንተ ከተመርከው ጋር ብዙ አለ ለምሳሌ አንዷ ለማራጌ ማትኔል ሞተነን በገለጀርባ ወልባና ሊሊሳ ጋይጥኛ ስከንደር ነጋ ጋይጥኛ ሬሳ አለሙ ጋይጥኛ ወሽት የሊን ፈንጆችን ጂ አሸባሪዎች አይደሉም በተለይ ፖለቲከኞች እና አንዷ ለማራጌ ማትኔል እናበከለ ወልባና ፖለቲከኞች እንጂ ሊሊና ፖለቲከኞች እንጂ አሸባሪዎች አይደሉም ምንም ነው እና ጋይጥኛ ስከንደር እና ሬሳ አለሙ ደግሞ ጋይጥኞች እንጂ አሸባሪዎች አይደሉም የሙስሊም መስቲ አፈላላጆች ባስተታይ ሰቱ በሱዳን ተጠቀመው መሪት ይመለስ ገመንግስቱ ይከበር የሚሉ ድምጾች በስፋት ተስተጋብተዋል በፎቶግራፍም ተከታተለናል እንግዲህ በርከት ያለ የባርዳር ነዋሪ ተገኝቷል እንዶ በመጨረሻ ምንድነው ማለት የሚቻለው ድምጽን አሰምቶ በመግባት ነው የተጠናቀቀው ወይስ የባርዳር ህዝብ ከዚህ በኋላ የሚደረገውን ማንኛውንም በተቋሚ ፓርቲዎች የሚጠራውን ለመሳተፍ መነቃቂያ ወይም እንደ አንድ መነሻ ነው የተመለከተው የዛሬውን ሰልፍ ማለት ይቻላል? አዎ እንግዲህ አሁን ከ8 አመታት በኋላ ባህር ዳርም የሰላማዊ ሰልፍ ድል የገጠማት ዛሬ ነው ማለት ነው። ይሄ እንደ ማማማቂያ ወይም የመጀመሪያ አይነት ነገር ነው ምክንያቱም ተስተኛ ጫና ተደርጓል እዚህ ከተማ ላይ ከዚህ በኋላ ቢጣራ ማልባት ከዚህ 10 ጥፍ የበለጠ ሰው ሊወጣ እንደሚችል ነው የሚገመተው ምክንያቱም አጎራባቾችም ዛሬ እንዳይመጡ ተደረገበት ሁኔታ ስለአለ በሚከተለው ዘጋጅ መስለኛ ለዚህ አዳታሚ ከጎንደርም ለሰልፍ የመጡ ሰዎች ነበሩ ከሰሜን ጎንደርም ከደቡብ ጎንደርም የመጡ ሰዎች ለማግኘት የነበረ ተገደ እንግዲህ የባህር ዳር ህዝብን እንደው ለማነጋገር የሞከርክበት አጋጣሚ ነበረ ስለ ዛሬው ሰልፍ የተናገሩት ነገር አለ አዎ ሁሉም መጥቶች ነው አንዳንዱ መሬት የሶስት ጊዜ ተሸጠ ይሄ በተለይ አዲሱ የመሬት የሚዛዎች ብዙዎችን ያፈናቀለ እንደሆነና የመሬት ባለቤትነታቸውን በመጠቃቸው በተለይ ደግሞ አንድ በጣም ማሳዛይ ነገር ያየሁት ተማንትና ወዲያ ተስፋ ሲደረግ አንድ አማርኛ ማችሉ የፍግሪኛ ተናጋሪ አሮዲት ናቸው ለልል ይያሉ ተስፋ ሲደረግ ወደሳ ለልል ይያሉ ይዘለሉ በርቱ በርቱ የሚልና ልጆች ይበርቱ በቃ በቁም ዝቃይ ላይ ነው ያለ ነው የሚል ነገር በትገኛ ሲያስተጋቡ ልጃቸው መሬት ላይ ሁሉ ደፍጥሮ ሲደፋቸው ለማይት ይያለው ይሄ ምንም ቀይቱ ፖሊሶችም በአካባቢው ደርሰው ለማረጋጋት ሞክረዋል ሲቲያ እንደውም ደፍጥሮ ይጣላቸው ሳይቀር ሲዳንቴ ያዲጋካ ታሪክ አድሪ አገር ሸታችሁ አቆራረጣችሁ ላይ ያያችሁ 
ከሚወደው ረቤታ ዳያችሁ ማ እንደምንገለላ አደረጋችሁ ወይም በጥጥት ይናገሩ ነበር አዛውን ታውሉ ሌሎችን በርቱ የሚል ነበር የሞራል ዲጋስቲ የተመለከተ የህዝቡ በተለይ ባርዳር ህزب ካለፉት ወራት አንስቶ የተለያዩ ችግሮች ሲደራረቡበት ነበር በተደጋጋሚ አንዳንድ አደጋዎችም ተከስቷል እስከ 16 ላይ የሚጠጉ የባርዳር ነዋሪዎች በአንድ ታጣቂ የተገደሉበት ሁኔታ አለና የባርዳር ህዝብ ብዙቱ ለማስማት ምቹ አጋጣሚ ተፈጥሮለታል ማለት ይችላል እንደው አጠቃላይ ሁኔታው ስትመለከተው ማለት ነው አዎ ቢታ ማለት መጀመሪያ ላይ እንደውም ተፈርቶ ነበር ብዙ ሰው ላይታ ይችላል የሚል ከነበረው አፈናንታ ነገር ግን አሁን ሁሉም ብዙ ያለበት አይነት ነገር ነው እንደሆነ ዘናብም ሆነ የኛ ለዚህ ተወጣ ወደፊት ይደረግ ደግሞ ከዚህ የበለጠ ለታ እንደምትል ብዙ አመላካች ነገሮች አሉ። በስራት እንግዲህ በመጨረሻ የምትለውallem ምክንያቱም በሁለት ከተሞች ተገኝታል በደሴም ነበርክ አሁን ደግሞ በባርዳር ተገኝታልና ሁኔታው እንዴት አዩ ከቅርብ ጊዜ ወዲ በየቦታው መነቃቃቱ እየታየ ነው ኢትዮጵያውያን የታፈነው ድምጻቸውን አደባባይ ወጥቶ ቁጣቸውንም ለመግለጽ የደፈሩ ነውና ይሄን ነገር እንዴት አየው? መልካም አሁን ያየሁት ብዙ የታፈነው ድምጾች እንዳልና ህዝቡ ላይ ብዙ በደሉት እየደረሱ እንደሆነ ነገር ግን ያነኝን በደሉት የሚገልጽበት መንገድ ያጣ አይመስለኛል አሁንም ራሱ አሁን ፈጥቶ ካለፈ በኋላ ብዙ በርካታ መልክቶች እየመጡ ነው ያሉት በተለየ ተረሽብሩንም አዋጅ እንዲፈረዝ ፒቲሽን በሚፈረምበት ሰዓት በርካቶች ነበሩ በሽም ያስፈረሙ የነበሩ የሰልፍ ፍነስራት ከተጠናቀቀ በኋላ የደሴውም ባለፈው ላይ ነው በጣም ጥሩ ነበረ ምክንያቱም እዛም ከፍተኛ አፈና ነበርና ማለት ነው ሰልፍ እንዳይደረግ ብዙ መጠናቀቂያዎች ነበር እዚህ ግን ዛሬ አንድ አስገራሚ ነገር ነበር ያየው በተለይ ባህር ዳር ላይ ከአንድ ነፋስ ውጪ ሆነ ወረቀት ጽፈው ሲበትኑ ታይፋል ያም ወረቀት አረንጓዴ ሽብር የሚል ፓርቲውን ለመወንጀልና ህዝቡንም ወንጀለኛ ለማድረግ የተዘጋጀ ነበር እንደውም እንትኑ ዝርዝሩ ላንብል ይችላል ነው የፓርቲውን ስልክ ጽፈው ነው ሌላ ወረቀት ፓርቲ ያሰራጨው በቀይና በቢጫ ቀለም የታተሙ በራሪ ወረቀቶችን ነበር የኛው ግን በነጭ የሾርት ሳይዝ ወረቀት ነው ቆራርጠው አዘጋጅተው ታይፋ አድርገው ነገር ግን የድርጅቱን ስልክ ጽፈው የበተኑት ይሄም አረንጓዴ ሽብር ይላል አምስት ነጥቦች ይዞ ይንደቀል ፖለቲካ ነገር የሚነፍቀር የጦር ኃይል ጨዋና አዛዥ ይከየር ዶክተር አርቲስቶች በእግ ይጠየቁ በግለሰብ ይጅ ያለ የመንግስት ንብረቶች ወደዚህ መለሱ ማንኛውም የኢትዮጵያ ዜጋ ባገር ውስጥ የመኖር መርቲ ኖሮ እናም ነው የሚሉ እነኚህ ነጥቦች ያዙ ዶክተር ረከፈች ይበተኑ ነበር በኋላ በህዝቡ ተቆማ ነው ሊያዝ ይችላል ማለት ይሄን ያሳየው ምንድነው ጌሹ መንግስት በፍራስ ድባብ ውስጥ እንዳለና የህዝቡ ስሜት እጅግ ያየለ በመንታቱ እናልባት ከቁጥሩ ውጪ ሊወጣ የሚችልበት አዝማሚ አንድ አለ አመላካሽ ነገር ነው ማለት ነው አድማጮች በኮፈሌው የትላንትናው ግድያና በዛሬው የአንድነት ለዲሞክራሲና ለፍት ፓርቲ የተቃወሙ ሰልፎች ላይ ያተኮረው የለቱ ልዩ ዝግጅታችን ይህን ይመስል ነበርም ኢሳት ሬዲዮና ቴሌቪዥን በሚቀጥሉት ቀናት በኮፈሌው ግድያና በዛሬው ተቃወሙ ሰልፎች ዙሪያ የተለያዩ ዝግጅቶችን የሚያቀርብ መሆኑን ኮዲው ይገልጻል ስርጭታችን ይቀጥላሉ ሁሉ ያዲስ በብሩኪባስና በቶልደ በየኔ ይቀጥላል መሳይ መኮንን ነበርኩኝ በእኔ በኩል ተሰናበትኳችሁም ጤና ይስጥልኝ
ሁሉ አዲስ በኢሳ የኪነ ጥበብና የመዝናኛ ፕሮግራም ዘ ወተር ቅዳሜና ሁድ ሁሉ አዲስ በኢሳ በሁሉ አዲስ የኪነ ጥበብ ዜናዎች የሙዚቃ ታሪካዊ ትንታኔዎችና ቀልዶች ሁሉም የመዝናኛ ዘርፎች ይዳሰሳሉ ሁሉ አዲስ የኪነ ጥበብና የመዝናኛ ፕሮግራም አዘጋጅና አግራቢ ተወልደ በየነ ወይም ተቦርነ ሁሊያዲስ በኢሳ ሰላም ተናስጥልን የተከበራችሁ አድማጮቻችን እንደምን አላችሁ እንደምን አመሻችሁ ይህ ሁሊያዲስ በኢሳት የኪነ ጥበብና የመዝናኛ ፕሮግራማችን የለተሰንበቱ ነው ብሩኪቫስ እና ተወልደ በየነ ቀሪውን አንድ ሰዓት እናስተናግዳቸዋለን በዛሬ አንድ ሰዓት ዝግጅታችን ካድማጮቻችን ለደረሱን ጥያቄዎች ምላሽን ሰጣለን ፕሮግራማችንን በወጣቱ ድምጻዊ ጉሳይ ተስፋይ ዜማ ጀመርን መልካም ቆይታ ከሁሊ አዲስ ጋር ሰበኛ ይሁስ 
ጎሳየ ተስፋየ የኔ ነገር በተሰኘው በዜማ ነበር ቆይታ ያደረግነው ብሩኪባስ እና ተወልደ በየነነን እንደምናላችሁ እንደምንከረማችሁ በኔ በኩል እንግዲህ ወደ ዛሬው ዝግጅታችን ልንሻገር ነው በዛሬው ዝግጅታችን እንግዲህ ከናንተው የدرسነን ጥያቄዎች ምላሽ እንሰጣለን በርካታ ጥያቄዎች ደርሰውናል የተወሰኑትን ዛሬ ምላሽ ለመስጠት እንሞክራለን እንግዲህ ተወልደ ባለፈው ሳምንት በተለያዩ በተለይ ደግሞ በመሪዎች ላይ የተዘሙ ዜማዎች በሚል ሐሳቦችን አንስተነበረ በርካታ አስተያይቶች እጅግ በጣም በርካታ አስተያይቶች ደርሰውናል በተላንትናው ፕሮግራማችንም ከدرسን መካከል የተወሰኑትን አስደምጠናል እንግዲህ በዛ ሳምንት ስናነሳ የመሪዎችን መሚመለከት ነው ካጼ ሚኒሊክ ጀምሮ አጽዋ ኃይለ ሥላሴን ፕሬዝዳንት መንግስቱ ኃይለ ማርያምና ጠቅላይ ሚኒስትሩን የሚል ነገር ነው ያነሳ ነው የሶስቱን ዜማዎች ጋብዘናል አቶ መለስናል ጋብዘንም ሁለተኛ ነገር ደግሞ በወቅቱ ለማሪነት የተወዳደረ ወይ የሮጠ የሚገኘው ኃይለ ገብረ ሥላሴ የሚመለከት ማንስተን ነበር እንግዲህ በወቅቱ ስናነሳ መሪዎቻችን በነበሩበት ዘመን በሰሩት ሥራ የተመሰገኑበት በመሪነት ዘመናቸው ከህዝብ ጋር እንዴት ይገናኙ እንደነበረ ወይ ደግሞ አገሪቷ እንድትታድግ አገሪቷ ወደ ብልጽግና እንድትመጣ አገሪቷ በሰላም በፍቅር በደስታ በአንድነት እንድትኖር የጣሩትን ጥረት የሚያመለክት ዜማዎች ነበሩ የተዘሙትና ላቶ መለስ ዜናዊ ግን ለምን አላሰማችሁ የሚልም ጥያቄ ደርሶና ላቶ መለስ ዜናዊ በእኛ አመለካከት ማለት ነው በእኛ አመለካከት አቶ መለስ ዜናዊ የተዘፈነላችሁ ዘፈን የለም ለሙሾ ግን የተሰራ ዘፈን አለ ሙሾ በወቅቱ ደግሞ ባለፈውም ተናገር ያለው ሙሾ የሚሆኑ ዜማዎች ለጊዜው አልመረጥንም ልንጋብዝም ማንችልም ከሚል አንጻር ነውና ሁለተኛ ነገር ደግሞ አቶ መለ ዜናዊ ኢትዮጵያን መርቷል ብለን አናምንም ምክንያቱም ኢትዮጵያ በአንድነቷ በፍቅሯ በክብሯ እንድትኖር አላደረጉም ከባህላችን አንጻር እንኳን ባህላችንን እንዳናከብረው ስለ ባህላችን ያለን ስሜት እንድናቀድርገናል አባቶች የተናቀበት ዘመን ነው ሃይማኖትን በሚመለከት ያ ሃይማኖት አባቶች የተሰደዱበት የተረገጡበት የተሰደዱበት ዘመን ነው በሳቸው ዘመን ማለት ነው በሙስሊሙ በክርስቲያኑም ዘንድ ሰላም የጠፋበት ዘመን ነው ኢትዮጵያዊ በብሄር ተከፋፍሎ በብሄር የሚያሰበት ዘመን ነው አንድነቱን አንድነቱን ያላሰበት ዘመን ነው ሳቸው ዘመን ከዛ ውጪ ስለ ባንዲራ የነበረን ክብር مناቀው ነው በደርግ ዘመንና አሁን በቅርብ የሆነ ማለት ነው ያቶ መለስን ዘመን በናስበው አቶ መለስ በራሳቸው ጨርቅ ብለው የነበሩበት ዘመንና ከብዙ ዘመን በኋላ ደግሞ ስለ ባንዲራ ማሰብ ጀምሮበት ዘመን ነው በዛ ላይ ከምንም ደግሞ ከምንም በላይ ደግሞ ኢትዮጵያን እንደማይወዷት ብዙ ማረጋገጫል እሳቸው ከገቡበት ጊዜ ጀምሮ እስከሞቱበት ድረስ ኢትዮጵያን እንደማይወዷት የሚገልጹበት ብዙ ብዙ ቋንቋ አለ በጽሁፍ ይወጡ ነገሮች አሉ ስለዚህ ኢትዮጵያዊ ናቸው ብለን ማሰብ ሁሉ ይከብደናል ማለት ነው የምትለውን ጨምር አ የተለያዩ መልክቶች በኢሜልም በድምጽም ደርሰውናል መሪዎቻችንና ባለታሪኮቻችንን ለመዘከር በሚል የአዘጋጀነው ዝግጅት ላይ የተለያየ አስተያየት ነው የደረሰን እንዳድማጭም ኛም ደግሞ እንዳዘጋጅም የተቀበልናቸው ሐሳቦች አሉ አንድ አንዴ በመናነሳቸው ሐሳቦች ላይ ያለመረዳዳት ያለመግባባት ችግሮች ሊኖሩ ይችላሉ አንዳድማጭ አሉ ታውል ለምሳሌ ኃይሌ ገብረስላሴን በተመለከተ የየራሳችን ሐሳብ ነው የሰጠነው እዛ ላይ ያልነው ሐሳብ ሁሉ የመጽሐፍ ቅዱስ ወይም የቁርአን ቃል ነው ማለት አይደለም ተቀባይነት አለው እኔ ያልኩት ካልሆነም ይል አይደለም በየራሳችን ያለን ግምትና አስተያየት ነውና 
ምናልባት ለዘብተኛ ሆነ ሃል ያሉኝ ሰው አሉ እኔ ግን ለማለት የፈለኩት ኃይለ ያደረገ ያለው ነገር ትክክል ነው አይደለም በሚለው ላይ አይደለም መንግስት እየሰራ ያለውን ሲያራ ግን ቀድመን ማወቅ መቻል አለብን ነው እንጂ ማንንም ሰው ከሀገር በላይ ነው የሚል እምነት የለኝ አገር ተፈጥራ ነው ዜጎቿን ይፈጠረችው በዛ ምን ተማመድ ይመስለኛል ሌላው ስለ ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናይ ትልቁ ነጥባችን ኢትዮጵያዊ ለሆኑ መሪዎች የተዘየሙ በሚል ነው እኛ በርግጥ እሳቸውን ኢትዮጵያ ያደሉም ያል ነው እኛ ኢትዮጵያዊነታቸው ለመግፈፍ ፈልገን ሳይሆን እሳቸው ያልፈልጉትና ያላመኑበት ኢትዮጵያዊነት ስሜት ስለነበራቸው ነው አንድ ምሳሌ ጠቅሶ ለማለፍ መቀሌ በተደረገ ስብሰባ ላይ ተገኝተው ከናንተ በመፈጠሬ ነው ያሉት ከትግራይ በመፈጠሬ ብቻ ብለው ያንን አከባቢ በመጥራት ነው በርግጥ ከትግራይ ነው የተፈጠሩት ግን እንደ ኢትዮጵያዊ መሪ ሆነው አይደለም ያን ንግግር ሲያደርጉ የነበሩትና ምናልባት ይሄን ይሄን የማይፈልጉትን ስሜት በኃይል እንዳንጭንባቸው የተዘፈነላቸውም ስለ ቡቁ አማራራቸው ብቻ አይመስልኝም ትልቁ በህይወት ይያሉ የተዘፈነላቸው ዘፈን እንግዲህ ቅንድባቸውን በተመለከተ ነው ውስለ ውበታቸው ነው የተዘፈነውና ስለ ኢትዮጵያዊ መሪነታቸው የሚያንጸባርቁ ምናልባት በትግራኛ ቋንቋ ተዘፍነው ሊሆኑ ይችላሉ። እኔ ካለ የመረጃ አንጻር በአማርኛ ከተዘፈኑት ውስጥ ስለ ቅንድባቸው ነው ከዛ ከዚህ ዓለም በመውት ሲሰናብቱ የተሰራው ነው። ከዚህ ከዚህ አንጻር ኢትዮጵያዊ ሆነው ኖረው ኢትዮጵያዊ ሆነው ስልጣናቸውን የሚያጡ ወይም ህይወታቸውን የሚያጡ መሪዎችን በተመለከተ ነበርኛ ትኩረት ያደርግ ነው ያድማጫችን አስተያየት እንዳስተያየት ተቀበለን ማለት ነው ከዛው እጭ የተረሱ ሌሎች ሌሎች ሐሳቦች ነበሩ ሐሳቦቹን እንዳስተያየት ይተቀበልናቸው አሉ መግባባትና መረዳዳት ባሉ ጥያቄዎች ደግሞ እንግባባለን እንረዳዳለን አሁንም ወደፊት እንዲበውስጣችሁ የሚመላለሱ ጥያቄና ሐሳቦች ካሏችሁ በ2022 6247 79 ጥያቄና መልክቶቻችሁን እናስተናግዳለን አድርሱን ብሩክ ይባስ እና ተወልደ በየነ ያስተናገርናችሁ ነው ካንዴ ዘይማ ግብጃ በኋላ ወደ አድማጮች ጥያቄና አልፋለን ቀጣዋ ድምጻዊት ዘሪቱ ከበደናት ዘሪቱ ታዝናናናለች እኔና ብሩክ እንመለሳለን ሰላም
ዘሪቱ ከበደ ነበርች ከኛ ጋር አቆይታ ያደረገችው ደጓባቴ እያለች ማለት ነው እና መሰግናለን እንግዲህ ተወልደ ባልፎ ሳምንት የተነሱ ሐሳቦች ስለነበሩ እንደ መንደርደሪያ እሱን አይተናል ወደሚቀጥለው ጥያቄን እንግዲህ ጥያቄ ማደለም በሰይፋንታውን የሚመለከት አንድ ሐሳብ ተነስቷል ሰይፋንታውን በሚመለከት ምንድነው ያለ መረጃ የሚል ባልፎ ሳምንት ጠይቀን እንግዲህ አንተ ሰይፋንታውን በመታቀበት ደረጃ መልስ ተታል ከዛ በኋላ እንግዲህ አንድ ጥያቄ ተመልሶ ደርሶናል ምናልባት ጠያቂያችን ራሳቸው ሊሆኑ ይችላሉ ይሄና ሐሳብ ያነሱትና እስኪንስማውና ከዛ በኋላ መላሻችንን እንሰጣለን አላስተኝ ሰዓቶች እንደምናላችሁ ዛሬ ጥያቄ እንደዚህ ከመፈልገው የሁሌ አዲስ ፕሮግራም አዘጋጆች በተወደና ብሩክ ነው ዛሬ ፕሮግራም በዚህ ቀን ማለት ነው እንትን ነበር ስለ ሲፋን ተሆን ማበረሰጡ አንድ ነገር ነበር እርግጥ ተወዳ ደን ቀላለው በጣም ብዙ ወረጃዎች እንዳሉ እርግጠኛ ነኝ ግን ስለ ሆሊውድ ጋዜጣ ስትናገር ሆሊውድ ጋዜጣ ነው በጣም አንባቢ ነበርኩኝ እንደውም በጥሱ እንዲያመጣኝ ማልፈልግም አመልጦኝ ማያቀም ማገር ቤትም ተመሩአል ካውን ከተጀምሩ እስከ ተቆራረጥ ድረስ እና እዛ ላይ በጣም የጋዜጣው ውበት የነበረው አንዱ ገጽ 3 ላይ ይመስለኛል ከአንባቢዎች የሚጠየቁ ጥያቄዎች ቀደም በቁም ነገር ያዋዛ መልስ የሚሰጥበት እንት ነበር እና እዛ ላይ እርግጠኛ ነኝ እዛ ላይ መልስ የሰይፉ መልስ ነው የሚያስተኛኝ በፍጹም ሱራቴልም ብራህየን ቡቲም አይመስለኝም እና እዛ ሆሊውድ ላይ ምንም ድርሻ ማን ነበርው ማለት ነው ሳይፉ ማን ሊመልሰው ይችላል ያን ቀልን በቁም ነገር ያዋዛ የአምባጆችን ጥያቄ ማለት ነው በቃ ታመሰግናለሁ ከዚህ ሆነኝ አመሰግናለሁ ባይ እንግዲህ ይሄን ይመስላል ጥያቄው ሳይፉ አንታውን ነው የሚመለከት ነው አንተው እንደጀመር ካንተው ውስጥ ይጨርሱ አው ብሩክ እንግዲህ ባለፈው ስናነሳ ከሰይፉ ጋር የታያዙ የህትመት ሚዲያዎችን በተመለከተ ሆሊውድንና መጽሔት አንስተን ነበር ሌላ ብራኒ ንጉሴና ሱራፊል ወንድሙ የሚያሳትሙት በሚል ማለት ነው አድማጫችን በጣም ተከታታይ ናቸው በብዙ አስተያየቶቻቸው ውስጥ በደንባድ ምጠው የሚጠይቋቸውን ጥያቄዎች እናከብራለን እና ደንቃለን ከዚህ አንጻር ያኒ ስናነሳ ማለት ነው እኔ ያልኩት ሆሊውድ ጋዜጣን አይደለም መጽሔቱን ነው ኢንፎቴይመንት ሚል መጽሔት አዘጋጅተው ነበር ብራኒ ንጉሴና ሱራፊል ወንድሙ ያዘጋጁ ነበር እዛ መጽሔት ላይ ሰይፉ የለም ነው አልኩት ምናልባት ካድማጫችን ጋር የተላለፈ ነው እዚህ ጋር ይመስለኛል እሳቸው ደግሞ ጋዜጣው ላይ የለም ያልኳቸው መስሏቸው በጣም የጋዜጣው ተከታታይ እንደነበሩና እንደውም ሶስተኛው ገጽ ላይ ቁም ነገርም በቀልድ እየተደረገ የሚመለስ መልስ ነበር ያ የሰይፉ እንደሆነ እገምታለሁ ከሱጭ ማንንም ሊመለሰው አይችልም ብለዋል እኔ መጽሔቱ ላይ ነው አልኩት ኢንፎ ፔይመንት ሚሎ መጽሔት ላይ ሰይፉ ተሳታፊ አልነበረም እንጂ ሆሊውድ ላይማ ተሳታፊ እንደነበር ገልጸናል በዚህ በነግባባ ሚል አስተያየት ነው ያለኝ አው እንግዲህ በወቅቱም ስናነሳው አንድ የተደረሰን ከደረሰን ጥያቄ ተነስተን ነው የኢንፎ ኢንተርቴይንመንት ላይ ሰይፉ አንታውን ተሳታፊ ነበረ በአዘጋጅነትም ይሁን በባለቤትነት ጭምር ተሳታፊ ነበር ወይ የሚል ጥያቄ ነው ይህም ጥያቄ የራሴም ጥያቄ ስለነበር ነው በወቅቱ ያነሳውት ምክንያቱም ኢንፎቴይንመንት በሚዘጋጅበት ጊዜ ቢሯቸውን ያድርጉ የነበረው ራስ ሆቴል ነበርና ብዙ ጊዜ ጎራል ነበር እነሱ ጋርና አገኛቸው ስለነበረ በዛ ሰዓት ሰይፉ አንታውንም አብሯቸው ስለማይ መጽሔቱ በሚወጣበት ሰዓት ደግሞ ጣም ይሆኖ በአንድ ዝግጅት ላይ እሱም ስለነበረበት እንግዲህ የግሉን አስተያየት ወይንም የግሉን ጽሁፎች ሊያስተናግድ ይችላል ከዛ አንጻር ነው በደረሰን ጥያቄ ተንተረሰን ኢንፎይተመንት ላይ ተሳታፊ ነበር ወይ ብሎ ግልጽ እንዲሆን ነው አይደለም የሚል ምላሽ ወይም ነው የሚል ምላሽ ለማግኘት ነውና በወቅቱ ኢንፎይተመንትን ብራሃኔ ንጉሴና ሱራፊል ወንድሙ ነበሩ የሚያዘጋጁት ምላሹ ይሄ ነው ሆሊውድ ላይ ግን እነሱ ተሳታፊ አልነበሩም ባለቤትነቱም አዘጋጅነቱም የሰይፋን ታውንና 
እዚህ አሜሪካ ሀገር የሚገኘው የተመስገን አፎርቅ ዝግጅትና በጣም ተነባብ የሆነ ነበር ጋይጣ ነው በተለይ በወጣቱ ጅግ በጣም ተወዳጅ የነበረ ነው ምክንያቱም አለም አቀፍ የሆኑ የኢንተርቴይንመንት መረጃዎችን በየሳምንቱ እናገኝ ነበርና እንግዲህ አንድ ቀን እድሉ ካለን ደግሞ ራሳቸው የሚናገሩበት አጋጣሚ ኖራል ለጊዜው ምላሻችንን እንመስላል አንድ ዜማ ጋር ዘንድ ማለት ግብዣችን ደግሞ መናገኘው ሚካኤል በላይ ነው ይሆናል ካዲሱ አልበሙ አንቱን ጋር ዘንድ መልሳለ ደምስል ሚካኤል በላይነ ፍቅርና ናፍቆት ከተሰኘ አዲስ አልበሙ 
መካከል ባንዱ ዜማ ዘና አደረገን የምትከታተሉት ሁሉ አዲስ በይሳት የኪነ ጥበብና የመዝናኛ ፕሮግራማችን የለተሰንበቱ ነው ብሩኪባስና ተወልደ በየነ ከናንተ ለደረሱን ጥያቄዎች መላሽ እየሰጠን እንገኛለን ወደ ቀጣዩ ጥያቄ ለናልፍ ነው ብሩኪ እንግዲህ አድማጮቻችን ቀጣዩ ጥያቄ ከናንተ ይደርስ ማለት ነው ምራዊ ዮሐንስን የሚመለከት ነው ጥያቄውን አድብጠን እንመለስ ውድ የሳት የሙዚቃ ዘነብር አዘጋጆች በተለይም ላቶ ተወልደ በየነ የሚከተሉትን ጥያቄዎች አቀርባለሁ ይሄው ጥያቄ ስላቶ ወሰለማራዊ ዮሐንስ ነው ማራዊ ዮሐንስ አቶ ይሄው እንደሆነ አቃለሁ ነገር ግን እንዴት ወደ ሙዚቃ ዓለም እንደመጣ አላውቅም ለተኛው ከአዲስ አበባ በመን ምክንያት ወደ ሐረር ሄደ ሶስተኛው በመጀመሪያ እንዴት ድንገተኛ ሞት ሊሞት ቻለ አንተ እንግዲህ ሁሉ ለይት ስለምጣ ከነዚህ ዘዘሬ በተሰጣኝ ጋነ ይከፍ ያለ ነው በመጀመሪያም በጣም ተወዳጅ የሆነ የሱን ሙዚቃ አልማዚ የሚለውን ማርቻለሁ አመሰግናለሁ ይብታለ ዘላለም ትኖር እንግዲህ አድማጫችን የጠየቁን መራይ ዮሐንስን የሚመለከተው ጥያቄ የሚመስላል መረጃዎችን አትርስ ተወልደ እንግዲህ መራይ ዮሐንስን በተመለከተ ከዚህ በፊት በተለያዩ አጋጣሚዎች የተወሰኑ መረጃዎችን የመስጠት እድሉ እንደነበረ አስተውሳለሁ መራይ ዮሐንስ እንደ በርካቶች የኢትዮጵያን ኪነ ጥበብ ባለሙያዎች ሙዚቃን እየተቀላቀለው ገና በለጋ እድሜው ነው ማለት ይችላል በ14ቹ ቤት ይያለ 14 13 አመቱ ይያለ ማለት ይችላል ከዛ በሄራይ ቲያትር እንግዲህ ምናግንቷት ይሆን የሚል አንድ በጣም ተወዳጅ ስራ ነበረው ከዛ በኋላ አልማዚንም ተጫወተ ስለዚህ በወቅቱ የነበሩ ሰዎች እንደውም የጋዜጣ ጻፊዎች የመጽሔት አዘጋጆች ሬዲዮዎች የተለያዩ በወቅቱ የነበሩ ሚዲያዎች ማለት ይችላል እንጥላው እንግሰሰ ላይ ከፍተኛ ፉክክር የሚፈጠር አዲስ ድምጻዊ መጣ ተባለ ምክንያቱም ድምጹ በጣም ወደ ላይ ወጦ የሚዘፈን ህፃን ነው በህፃነቱም ደግሞ ሃይፒች የሚጫወት አይነት ድምጻዊ ነውና አድገኛ ድምጻዊ መጣ ተብሎ ስለ መራ ዮሐንስ ሆነ ወሬው ከዛ ከፍተኛ እንግሊትና ስካይ ድርስበት ነበር እንደማንኛውም የኪነ ጥበብ ባለሙያ ማለት ነው በቤት ሰዎች ይሄንን ሙያ አይደግፉም ነበር ያመለጠ የወጣ የጠፋ ነው እንግዲህ ሙያውን ተቀላቅሎ ስራውን መስራት ይጀምረው ከዛ ወደ ሐረር ፈጣን ኦርኬስትራ ተዘዋወረ ማለት ነው እዛ ደግሞ ከነ ወጋዩ ደግነቱ ጋ ከፍተኛ ፉክክርና ጥሩ የክፍል ስሜት ነበራቸው የሙዚቃ ክፍል ስሜትና የተለያዩ ስራዎች ወጡ ነበር ሁለቱ ኮከብ ድምጻውያን ሆኖ ነበር የሚያገለግሉት እና መራይ በርካታ ስራዎችን ሰራ ከነ አልማዜ በኋላ እንኮይ እንኮይ በይደና ሁኝ ውቤ ከረሜላ ተለየሽኝ እግዚአብሔር እንደውለ ነገሩ በርካታ ስራዎች አሉት እና እነሱ እነሱን ሰራ በጣም ተወዳጅና ታዋቂ ድምጻዊ ሆነ ከሐረር መጥቶ ወደ መጨረሻ አካባቢ አገር ፍቅር መስራት ጀምሮ ነበር እንደውም አገር ፍቅር ሲሰራ በልጅነት የተጫወታትን አልማዜ በሌላ መልኩ እንደገና ቀይሮ በአዲስ መልክ ይጫወታት ነበር ከድሮ ከነበረው የዜማ ጫወት ስልት እድሜውም ሲያድ በመዋየም ሲቆይ የደረሰበትን በስለት ለማሳየት ማለት ነው ከዛ በኋላ በተለያዩ ምሽት ቤቶች መስራት ጀመረ ማስተዋወሰው እንደውም ካሳንቺስ አካባቢ ወደ ፓርታዴ የሚባል አንድ ቤት ነበር እዛ የምሽት ክበብ ውስጥ ይሰራ ነበር ሌላ ደግሞ ዙላባን የሚባሉ አዋቅረው እነሱም ጋር የመስራት እድሉ ነበረው በዚህ ማህል ይያለ ነው ከዚህ ዓለም በሞት የተለየው መራይ ዮሐንስ በህይወት ቢኖር በርካታ ስራዎችን ይሰራል ተብሎ የሚጠበቅ በጣም ተወዳጅ ድምጻዊ ነበር በተለየ ድምጽ ስታይሉም በርካቶች ይወዱለት ነበርና ገና ሲመጣ በርካቶችን ያስደነገጠ ድምጻዊ ነው ከመላ ጎደል ስለ መራይ ዮሐንስ ያለን መረጃ ይሄን እዚሁ ላይ እንድትጨምር ፈልጌ ነው እንግዲህ መራይ ዮሐንስ ድንገት ነው መሞቱ የተሰማውና ምክንያቱ ይታወቃል በወቅቱ የነበረ መረጃ ምንድነው ምክንያቱ ታሞ መሞቱ ነው እኔ ከ ከዜና ማሰራጫዎች የተሰማው በድንገተኛ ማመም ከዚህ ዓለም መሰናበቱ ነው ግን እስኪ ሞት ድረስ እንዳልኩ ባርታዴ ውስጥ በ ምሽት ክበብ ይሰራ እንደነበር ከዛ ታመመ ተባለና ሞቱ ነው የተሰማውና ከዚህ ያለፈ መረጃ የለኝም እንግዲህ ድምጻዊ መራይ ዮሐንስ ሲነሳ አልማዝ እንዳይገባሽ ትካዚ የሚለው ዜማ ይነሳል በጣም በጣም በከፍተኛ ሁኔታ ይደመጥ የነበረ ነው እንደውም የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን አሁንም ድረስ የሚጋብዘው የመራይ ዮሐንስን እሱን ዜማ ነው በወቅቱ ይሄ ዜማ በሁለተኛ ጊዜ አሻሽሎ ወደ አዲስ አበባ በመጣ ጊዜ አሻሽሎ በሰራበት ወቅት የተሰራ ዜማ ስለነበረ በእኛ እድሜ ያለ ወጣት ሁሉ ያዜሞ ነበርና ጣም ቆንጆ ዜማ ስለሆነ መራሄ ሲነሳሱ ስለሚነሳ እሱን እንጋብዝና ወደ ሌሎች ጥያቄና አልፋለን ያደመጣችሁ አላችሁት ሁሉ አዲስ በይሳትን የለተውድ ዝግጅታችን ነው ብሩኪ ባስና ተወልደ እያስተናገድናችሁ ነው የእንዳንተው ሬዲዮ ኢሳት
ከመራይ ዮሐንስ አልማዜ እንዳይገባሽ ትካዜ ዜማ ተመለስን ወደ ሌላው ጥያቄን እናልፍ ነው ኃይሉ ምርጋን ይመለከታል እነሆ ጥያቄ ለሁሌም አዲስ አካቢዎች እንደምን ከረማችሁ ልን በሚል የጣላ ሰላምታ ደብዳቤም ሲጀምር ድጅታቸው አርኪና ማራኪነቱንም አፈግጄ ነው ለዛሬው አንድ የምጠይቃችሁ ጉዳይ ቢኖር ዘፋይን ኃይሉ ማርጊያ ባሁን ሰዓት የተነበ በመን ስራ ላይ ያለ መሆኑ ትገልጹልኝና ካዚማቸው የሰርግ ዜሞቹ መካከለ አንዷን መዛቹ ብትጋብዱኝ ይላሉ ወድሉ ካሜሪ ላይ ተወልደ እንግዲህ ጥያቄው ይሄን ይመስላል ኃይሉ ማርጊያ ኃይሉ ማርጊያ በኢትዮጵያ ሙዚቃ ታሪክ ውስጥ ከፍተኛ ተወዳጅነትና ተቀባይነት ካተረፉ ሙዚቀኞችና ድምጻዊዎች መካከል አንዱና ዋነኛው ነው ማለት ይቻላል ኃይሉ ማርጊያ ሲነሳ እንግዲህ ዋሊያስ ባንድ ይነሳል ከኃይሉ ማርጊያ ጋር ነው ዮሐንስ ተቆላ ማራ ሐድጎ እና ሞገስ ሀብቴ ሌሎችም ሌሎችም የዋሊያስ ባንድ መስራችና አባላት ይነሳሉ አብረው ኃይሉ ማርጊያ ድምጻዊም ነው የሙዚቃ አቀናባሪም ነው የዜማና ግጥም ደራሲ ነው በተለይ እኔ በተለይ የመልኩ ማየው ኃይሉ ማርጊያ በሙዚቃ የተቀነባበሩ ስራዎችን ከልጅነት ጀምሮ ባስታወስ ቁጥር ለኃይሉ ማርጊያ የተለየ ፍቅርና አክብሮት አለኝ የሱን በሙዚቃ ብቻ የተቀነባበሩ ዜማዎች ሲሰማ ከማስታወሳቸው ነገሮች መካከል በተለይ ጧጥ ጧጥ ትምርት ቤት ሲረፍድብኝ ከሚመስጡኝ ዜማዎች አንዱ የሱ የሙዚቃ ቅንብር ስራዎች ነበሩና በነሱ ምክንያት የተገረፍኩበት ጊዜ ያለና ተተገረፍኩባቸው ሙያተኞች አንዱ ኃይሉ ማርጊያ ማለት ይችላል ምክንያቱም ትረካ ያልቀና ነፍቅር እስከ መቃብር ሌሎችም ትረካዎች ያልቁና የኃይሉ ማርጊያ በሙዚቃ ብቻ የተቀነባበሩ ስራዎች ይሄዱ ነበር እና እነሱ ለመስማት ስለ አረፍድ ነበር በጣም ከመውደድ የተነሳና እማላቀው ዓለም ውስጥ ይዞኝ ይገባ ነበር እሱ በሙዚቃ ብቻ የተቀነባበረ ስራ ከዛ ከዛ አንጻር ኃይሉ ማርጊያ በጣም ወደውና ማከብሮ ባለሙ ያ ነበር እንዲሁም የሚገርም ነገር ኢትዮጵያ ቴሌቪዥን የሚሆን ኢትዮጵያ ሬዲዮ ፕሮግራሞች ሲጀመሩ ወይም ካንድ ፕሮግራም ወደ ሌላ ፕሮግራም ሲሸጋገር 
ዮሐለያስ ባንዶች በሙዚቃ ብቻ የተቀነባበረ ስራ በርካታ ጊዜ በቴሌቪዥን በሬዲዮም የመቅረብ እድሉ ነበር ከነዛ መካከል ዮሐለያስ ከሚለይባቸው የመግቢያ ሙዚቃ መካከል ይሄን ማስተዋወስ ይቻላል ሌላው ደግሞ እንግዲህ ኃይሉ መርጊያን በልጅነቴ ካስገረፉኝና ከመወዳቸው በሙዚቃ ብቻ የተቀነባበሩ የኃይሉ መርጊያ ስራዎች በተለይ በወቅቱ ኃይሉ መርጊያና ዋሊያስ በሚል ነበር ሸክላዎቹ የታተሙት በኋላ ላይ ስናነብ ምን አስተዋውሳቸው እኔ ግን በሬዲዮ ነበር መሰማቸውና ከነሱ ከነሱ መካከል እስቲ ጥቂቶቹን ለመስማት በሙዚቃ ብቻ የተቀነባበሩና በርካቶቻችን በኢትዮጵያ ሬዲዮ ብዙ ትዝታ አለን እነዚህን በሙዚቃ የተቀነባበሩ የኃይሉ መርጊያ ስራዎችን ስንሰማ ከብዙ በጥቂቱ የኃይሉ መርጊያ ስራዎች እነኚህ ይመስላሉ እንግዲህ ኃይሉ መርጊያ ከነዚህ ከነዚህ ውጭም ደግሞ ቀደም ባለው ጊዜ በደምጾ የተጫወተው ተዋቂ ስራ አለ የቱ ነው ለሚሉ አድማጮቻችን ኃይሉ መርጊያ በደምጾ ካንጎራጎራቸውና ተዋቂ ከሆኑ ዘፈኖች መካከል አንዱ ይሄ ነበር ኃይሉ መርጊያ እንግዲህ ከሙዚቃ አቀናባሪነት ከድምጻዊነት ውጭም ደግሞ በዜማ ደራሲነትም የታወቀ ባለሙያ ነው ከሞላ ጎደል ስለ ኃይሉ መርጊያ ያለን መረጃ ይሄን ይመስላል ኃይሉ መርጊያ በጣም የሚገርም ነገር በዚህ በመንኖርበት ቨርጂኒያ አካባቢ በግል ስራ የሚተዳደር ባለሙያ ነውና አሁን የት ነው ያለው ለሚለው ጥያቄ እዚሁ ቨርጂኒያ አካባቢ የራሱን ስራ እየሰራ ይገኛል ከሙዚቃ ሙሉ ለሙሉ አልወጣም በርግጥ በናይት ክለቦችና በሙዚቃ ማቀናበር ላይ አይደለም በግሌላ ግል ስራ ላይ የተሰማራው ነገር ግን እዚሁ በመንኖር በከተማና አካባቢ ነው የሚኖረው እንግዲህ አለማረክ ከፍተኛ ጥረት አደርጋለሁ ምክንያቱም በልጅነቴ በጣም ከመወዳቸው በጣም ካስገረፉ የሙዚቃ ሰዎች አንዱና ዋነኛው ኃይሉ መርጊያ ነው ማለት ይችላል። ስለ ኃይሉ መርጊያ የሰጠን መረጃ እጅግ በጣም ደስ የሚል ነው እና መሰግናለን እንግዲህ 
ቃል ገብታል አይሉ መርጊያና ግንተ እንግዳ እንደምታደርገውና ሁሉ ኋላ ተመልሰን ደግሞ አይሉ መርጊያ ይሰራቸው ስለነበሩ ራሱ ካንደበቱ እናዳመጥበት ጊዜ እንደሚኖርን ተስፋ አድርጋለሁ ከልባ መሰግናለሁ አድማጮቻችን ስለ ኃይሉ መርጊያ ይሄን ይhalካልናችሁ ወደ አንድ ሙዚቃ ህግብጃልን አልፈነው ሻጥ ለጨብኝ 
kedirona melesha tilde cipin Fitish fegek belon and detek a bay የመጨረሻው ዜማችን የዜማ ግብዣችን ሊሆን ይችላል የመጨረሻው የዜማ ግብዣችን የሚሆነው መሳይ መኮንን በቅርቡ አንድ ወንድ ልጅ ማግኘቱን እናቃለንና ይሄን በሚመለከት አድማጫችን ባካቹ ደስ ሰላለን የሚል አንድ መልእክት ደርሶናል መልእክቱን እስማና እንመለሳለን ሄሎ ኢታቶች እንደምናችሁ በጣም ወዳችሁ የማከብራችሁ ውድ አድማጫችሁንኝና በጣም እንደምወዳችሁ በዚህ አጋጣሚ ለመግለጽ ወዳለሁ የዛሳው መልክቴ ለተቦርነ ነው ተቦርነ እንግዲህ እንደምታቀው ጥላሁን አባት ደስ ይለዋል ሊሲጎለትለት ሚሊዮን ሙዚቃ ለመሳይ መኮንና ለመላው አድማጮች እንድትጋብዝን በዚህ አጋጣሚ ተይታለሁ መሳይ መኮንን እንወዳለን እንኳን ደስ አለ በዚህ አጋጣሚ ሰላሙን ልኝ አሌክስ ልኝ ከሚኒሶታ የدرس መልእክት እንግዲህ ለመሳይ መኮንን ግብዣ ሙዚቃ ግብዣ ነው ወንድ ልጅ በማግኘቱ ምክንያት ነውና እንኳን ደሳለ ለማለት ነው ያው ምንጋብዘው እንግዲህ አባት ደስ ይለዋል የሚለውን ነው መቼም ሊሲ ወለድለት የሚለው ነውና እስቲ ተወለድንሽ በልና አዎ መሳይ መኮንን በተመለከተ ያው ሁላችንም ማለት እንችላለን እንኳን ደስ ያለህ ብለን እኛ እዛ ቦታው ድረስ የደንደስታችን ስለገለጽ ለአድማጮች እድሉን ለመስጠት ያክል ነው አባት ደስ ይለዋል በርካታ ድምጻያኖች ከጊዜ በኋላ በተለይ ሰርግ ላይ ህጉን ማለት ይቻላል አሁን ፍሬዋ ማረዘርን ካልዘፈንክ ሂደቱን ጠብቀህ ስለ ሙሽሮቹ አልገለጽክም እና ያልተጻፈ ህጉን ማለት ነው ቀደም ባለው ግን ክብሩ ዘበኛ ውስጥ ክብሩ ዶክተር አርቲስት ላይ ወንገሰሰና ማህሙር ሲጫወቱት ያኒ የነበረው ሐሳብ ስለ ሰርግ ስለ ልጅ ስለ ተለያየ ነገር ስለ ተሰራ ስለ አባትነት የናት ሁለቷን ብዙ ነጭ ስለዘፈነች አባት ተገንጥሎ እንዳይቀር ምክንያቱም አንድ ልጅ ልጅ ለመሆን የናቱና ያባቱ ውህደት ያስፈልጋል የሁለቱ የጥረት ውጤት ነው ነው የሚባለውና ያንን ስሜት ለመግለጽ ነበር አባትንም እናትንም ክብር ዘበኛው ውስጥ አካተው አባት ደስ ይለዋል የተባለውና አንድ ጓደኛ ነበርኝ ዘፈን በሰማ ግዜ ከቤት ሰምጣን የጋም ይጋጭ መስለኛል ተወልዶ ተወልዶ ህፃናት ሲበዙ ለወላጆቻቸው ደስ ያሰኛል ብዙም ይልግጥም አለና አሁን ከቤት ሰምጣን የጋ ያጋጭ ይላልና ያኔ በደጉ ጊዜ የተዘፈነ ዘፈን ነው እንጂ ቤት ሰምጣኔ ማያስፈልጋል አሁን ዘመናዊ አባት ስቶን ይያልንቀልር ነበር ለማንኛውም አድባጫችን እንዳሉት መሳይ መኮንና ባለቤት እንኳን ደስ ያላችሁ የወንድ ልጅ አባት ስለሆናችሁ ማለት ነው ቅዱስም አድገህ ለሀገርህም መጣቀምና ምጥረዳ እንደሆን ከልብ እንመኛለን ወደ ሙዚቃ ግብጃችን አለፍ አባት ደስ ይለዋል ዘር እንዲ በዛ አለ 
አባት ደስ ይሏል የሚለውን ዜማ አደምጥንና ተመለስን እንግዲህ መሰናባባታችን እርግጥ ሆነ ተወልደ በየነና ብሮኪባስ በጋራ ሆነን ለተሁድን ከናንተ ጋራ ቆይታ አደረግን አብራችሁ ለነበራችሁ አብራችሁ ለቆያችሁ ሁሉ ምስጋናችን ከልብ ነው ኢትዮጵያ ለዘላለም በክብር ትኑር በኔ በኩል በኔም በኩል እምዬ ኢትዮጵያ በክብር ለዘላለም ትኑር ደናደሩ
ለቱን የኢሳት ሬዲዮ ስርጭት በዚህው አብቀተናል በዘናደው 